தீபம் தொலைக்காட்சி நேயர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைய நாளும் நல்லதொரு நாளாக அமைய தீபத்தோடு இணைந்து வாழ்த்துக்களை கூறிக்கொண்டு இன்றைய பார்வை நிகழ்ச்சியிலே உங்களை சந்திக்கிறோம் அந்த வகையில் இன்றைய நாள் செவ்வாய்க்கிழமை ஆறாம் திகதி பத்தாம் மாதம் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு இன்றைய பார்வை நிகழ்ச்சியிலே எம்முடன் இணைந்திருக்கிறார் பிரசாத் வணக்கம் பிரசாத் வணக்கம் வினோஜா நேர்கள் அனைவருக்கும் உற்சாகமான காலை வணக்கங்கள் சந்தோஷமான காலை பொழுதில் உதயம் மற்றும் தீபம் பத்திரிகைகள் வாயிலாக நாங்கள் கிடைக்கின்றோம் இன்றைய நாளிலும் புதிதாக தீபம் பத்திரிகைகளோடு நாங்கள் வைத்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் அந்த வகையில் முதலில் நாங்கள் விளம்பரி பத்திரிகைகளுடைய விருதான தலைப்பு செய்தியை நாங்கள் பார்க்கலாம் நூற்றி பதினோரு பேருக்கு இலங்கையில் நேற்று மட்டும் கொரோனா தொற்று உறுதி அவதானமாக இருக்குமாறு அரசு எச்சரிக்கை என்ற செய்தி விளம்பரி பத்திரிகையின் தலைப்பு செய்தியாக காணப்படுகிறது அதேபோல் தினக்குள பத்திரிகையினுடைய பிரதான தலைப்பு செய்தியாக நாட்டின் பல பகுதிகளுக்கும் கொரோனா தொற்று பரவியதா மக்கள் மத்தியில் பெரும் அச்சம் கண்டுபிடிக்க முடியாத திணறும் அரசு என்ற தலைப்பில் செய்தி பெறுமாக இருக்கிறது அதேபோல் உதயன் பத்திரிகையினுடைய பிரதான தலைப்பு செய்தியாக புங்குடுதி வீச்சு ஒதுக்கி கொரோனா தொற்று யாழ்ப்பாணத்தில் சமூக பரவலாக உருவெடுக்கும் அபாயம் என்ற தலைப்பில் செய்தி தீபம் பத்திரிகையில் திலிபனை மறந்து காந்தியை நினைவு கூறுதல் வரைதான் எமது ஒற்றுமையான தலைப்பிலும் உலக தொற்று சமூக தொற்று ஆகின்றதா என்ற மேலிடப்பட்ட தலைப்பாகவும் தீபம் பத்திரிகையுடைய முன்பக செய்திகள் காணப்படுகிறது மற்றும் நான்கு செய்திகள் தொடர்ச்சியாக போடப்பட்டிருக்கின்றன ஐநா எழுபத்தி ஐந்தாவது பொதுச்சபை விவாதங்கள் இரு துருவ உலக ஒழுங்கு ஒழுங்குக்கு வித்திடுமா என்ற தலைப்பிலும் ஒரு பொருளாதார அடியாளின் ஒப்புதல் வாக்கு மூலம் ஒரு பார்வை என்ற தலைப்பிலும் என்று கட்டுரை பிரச்சனமாக இருக்கிறது சவால்களை எதிர்கொள்ள வேண்டிய காலம் என்ற தலைப்பிலும் ஒரு தலைப்பிடப்பட்டிருக்கிறது தீபம் பத்திரிகையுடைய பக்கத்தில் நாங்கள் பார்க்கின்ற பொழுது சரி நாங்கள் விரிவாக விளம்பரி பத்திரிகையை பார்க்கலாம் நூற்றி பதினோரு பேருக்கு நேற்று மட்டும் கொரோனா தொற்று உறுதி அவதானமாக இருக்குமாறு அரசு எச்சரிக்கை இலங்கையில் நேற்று மட்டும் நூற்றி பதினோரு பேருக்கு கொரோனா வைரஸ் தொற்று உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது கொரோனா வைரஸ் மீண்டும் சமூக தொற்றாக மாற்றமடைந்துள்ளதால் நிலைமை மேலும் மோசமடையும் எனவே பொதுமக்கள் அனைவரையும் அவதானமாக இருக்குமாறு அரசு எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது அதன் அடிப்படையில் மினுவாங்கோட ஆடை தொழிற்சாலையில் பணிபுரியும் நூற்றி ஒரு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது அவர்களில் ஒருவர் யாழ்ப்பாணம் புங்குடு தீவை சேர்ந்தவர் அது சேர்ந்தவர் அதைவிட பத்து பேருக்கு வெளியிடங்களில் இருந்து தோற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது நாட்டில் நேற்று வரை கோவிட் பத்தொன்பது தொற்று நோயால் பாதிக்கப்பட்டோரின் மொத்த எண்ணிக்கை மூவாயிரத்தி ஐநூற்றி பதிமூன்றாக அதிகரித்துள்ளது சிவிலுப்புடிய பகுதியைச் சேர்ந்த பெண்ணொருவர் மற்றும் அவருடைய மகள் கொரோனா தொற்றுக்கு உள்ளாகியமை நேற்று முன்தினம் ஞாயிற்றுக்கிழமை கண்டறியப்பட்டதை அடுத்து அந்த பெண்ணின் தொழிற்சாலை பணியாளர்களுக்கு பிசிஆர் பரிசோதனைகள் இடம்பெற்று வருவதாகவும் அந்த செய்திகள் காணப்படுகின்றன அதுபோல் தினக்குள பத்திரிகை நாங்கள் பார்த்தால் நாட்டின் பல பகுதிகளுக்கும் கொரோனா தொற்று பரவியதா மக்கள் மத்தியில் பெருமச்சம் கண்டுபிடிக்க முடியாது திணறும் அரசியல் தலைப்பில் காணப்படுகிறது நாங்கள் பார்க்கின்ற பொழுது கம்பகா தெவிலப்பிட்டிய பகுதியில் அடையாளம் காணப்பட்ட கொரோனா தொற்று எவ்வாறு வந்தது என்பதை கண்டறிவது முடியாத ஒன்றாக உள்ளதாக அது பெரிய சவாலாக அமைந்துள்ளதாக நாட்டின் பல பாகங்களிலும் கொரோனா தொற்றாளர்கள் அடையாளம் காணப்படலாம் என்பது மக்கள் மத்தியில் பாரிய அச்சத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளதாக அந்த செய்தி தொடர்கிறது அதேபோல் பொங்குடுதிப்புக்கு வந்த பெண்ணுக்கு கொரோனா என்ற தலைப்பில் செய்தி யாழ்ப்பாணம் பொங்குடுதிவை சேர்ந்த பெண்ணொருவருக்கு கொரோனா வைரஸ் தொற்று இருப்பது பரிசோதனைகள் உலாக உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது என்று வடமாகாண சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர் வைத்தியர் ஆர் கேதி சுரன் தெரிவித்துள்ளதாக செய்தி காணப்படுகிறது மே பேருந்தில் வந்த பொங்குடுதிவு பெண் நான்கு பேருந்துகளில் மாறி மாறி பயணம் செய்தார் பயணித்தோர் பூஜ்ஜியம் இரண்டு ஒன்று இரண்டு 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 ஆறு 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 அதாவது சைபர் இரண்டு ஒன்று இருநூற்றி இருபத்தி இரண்டு அறுபத்தாறு அறுபத்தாறு என்ற இலக்கம் ஊடாக மீண்டும் ஒருவரை அறிவித்துக் கொண்டோம் சைபர் இருபத்தி ஒன்று இருநூற்றி இருபத்தி இரண்டு அறுபத்தாறு அறுபத்தாறு என்ற இலக்கத்தில் நீங்கள் உடனடியாக அழைப்பு ஏற்படுத்துங்கள் என்று சொன்னால் அந்த பெண் பொங்குடு தீவுக்கு கொழும்பில் இருந்து அதாவது கம்பகாவில் இருந்து நான்கு பஸ்கள் மாறி மாறி பயணம் செய்திருக்கின்றார் என்பது இங்கு சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது அதுபோல் சில விலைகளில் இன்று ஊரடங்கு என்று சொல்லி சில சமூக விளைத்தளங்களில் செய்திகள் உள்ளாவிருப்பதாக அறிவிக்கப்பட்டது இருந்தாலும் கூட நாடு முழுவதும் ஊரடங்கு சட்டம் அமல்படுத்த செய்யப்படும் என சிலர் தெரிவித்தாலும் கூட அதில் உண்மை இல்லை என்று ஜனாதிபதி ஊடக பிரிவு வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தெளிவுபடுத்தப்பட்டுள்ளது தேவை ஏற்பட்டால் ஊரடங்கை எதிர்கொள்ள தயாராக இருக்கிறது இவ்வேளையிலும் ஊரடங்கு போடப்படலாம் கொரோனா தொற்று அச்சுறுத்தல் மீண்டும் ஏற்படுவதனால் துரதிருஷ்டவசமாக ஒரே நேரத்தில் ஊரடங்கு சட்டம் அமல்படுத்தப்படலாம் என்பதால் அனைத்து மக்களும் முன்னாயத்தமாக இருக்க வேண்டும் என பிரதி போலீஸ் மாதிபர் அஜித் ரோகன் தெரிவித்துள்ளதாக நாங்கள் செய்தியை பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது அதே நேரத்தில் யார் குடாநாட்டிலும் வினோஜா கரையோர பகுதியில் தீவிர கண்காணிப்பு நடவடிக்கைகள் இடம்பெற்றிருக்
அடையாளம் காணப்படுவதற்கான இப்போ தொற்று பரவுவதற்கான சாத்தியங்கள் அதிகமாக காணப்படுவதன் காரணத்தினால் அந்த செய்தி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அதேபோல் அதனுடைய செய்தியாக மினுவாங்குடுவில் அவசர கால நிலை பிரகடனப்படுத்தப்பட்டுள்ளது மினுவாங்குடு பிரதேசத்தில் கொரோனா தொற்றாளர்கள் அடையாளம் காணப்பட்டதை அடுத்து அங்கு அவசர கால நிலை பிரகடனப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக பதில் சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர் நாயக விசேட வைத்திய நிபுணர் எஸ் ஸ்ரீதரன் தெரிவித்துள்ளதாக ஒரு செய்தி அதேபோல வந்து மற்றொரு செய்தியாக அனுப்பப்படுகிறது ஆடை தொழிற்சாலையுடன் தொடர்புடைய நூற்றி ஒரு பேருக்கு கொரோனா தொற்று இரண்டாயிரம் பேருக்கு பிசிஆர் சோதனை விழா அங்கு இடம்பெற்றிருக்கிறது நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது எனவே கம்பகா ஆடு தொழிற்சாலையில் மேற்பார்வையாளர்கள் கடமையாற்றிய பெண்ணின் மகளுக்கும் கொரோனா தொற்று இருக்கின்றபடியினால் அவர் பயணித்த பாடசாலையினுடைய மாணவர்கள் மாணவ மாணவிகளுக்கும் சுய தனிமைப்படுத்தல் வந்து இடம்பெறுவதாக நாங்கள் சொல்லப்பட்ட செய்தியையும் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது எனவே அந்த செய்தியோடு நாங்கள் விளம்புறையினுடைய மற்ற செய்திகளை தொடர்புடையது நாங்கள் விரிவாக பார்க்கலாம் உயர்தரம் புலமை பரிசில் பரீட்சைகளில் மாற்றம் இல்லை என கல்வி அமைச்சர் ஜி எல் பீரிஸ் தெரிவித்துள்ளதாக ஒரு செய்தி காணப்படுகிறது கல்வி பொது தராதர உயர்தர பரீட்சை மற்றும் ஐந்தாம் ஆண்டு புலமை பரிசில் பரீட்சை என்பவற்றை ஏற்கனவே தீர்மானிக்கப்பட்டதற்கிணங்க நடத்துவதற்கு முயற்சிப்பதாக கல்வி அமைச்சர் ஜி எல் பீரிஸ் தெரிவித்துள்ளார் புலமை பரிசில் பரீட்சை எதிர்வரும் பதினோராம் திகதி ஞாயிற்றுக்கிழமை நடத்த தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளதுடன் உயர்தர பரீட்சை எதிர்வரும் பன்னிரெண்டாம் திகதி முதல் ஆரம்பிக்கப்பட உள்ளது இந்த நிலையில் பரீட்சையில் தோற்றும் பிள்ளைகளின் உடல்நிலை தொடர்பில் முழுமையான தகவல்களை பெறும் நோக்கில் பெற்றோருக்கு படிவம் ஒன்று வழங்கப்பட உள்ளதாக கல்வி அமைச்சர் ஜி எல் பீரிஸ் தெரிவித்துள்ளார் அத்துடன் பரீட்சைகள் தொடர்பில் இன்றைய தினம் தீர்மானிக்கப்படும் எனவும் அவர் தெரிவித்துள்ளதாக அந்த செய்தி காணப்படுகிறது அதனுடைய செய்திகள் இங்கு மூன்று பத்திரிகைகளில் காணப்படுகிறது எனவே புலம்பெடுப்பு விரிசல் மற்றும் உயர்தர பரீட்சைகளில் மாற்றங்கள் இல்லை என்று செய்தி நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கிறது அடுத்த எழுபத்தி ரெண்டு மணி தியாலங்கள் மிகவும் முக்கியமானது ராணுவ தளபதி தெரிவிப்பு என்ற செய்தி ஒன்று காணப்படுகின்றது நாட்டில் எதிர்வரும் எழுபத்தி இரண்டு மணி தியாலங்கள் தீர்மானம் மிக்கதாக அமையும் என்பதால் அனைத்து மக்களும் சுகாதார நடைமுறைகளை பின்பற்றுமாறு கோவிட் நைன்டீன் பரவலை தடுப்பதற்கான தேசிய செயல் அணியின் தலைவரும் ராணுவ தளபதியுமான ஷவேந்திர சில்வா தெரிவித்துள்ளதாக அந்த செய்தி காணப்படுகிறது கம்பகா மற்றும் திமிலப்பட்டிய பிரதேசத்தில் அடையாளம் காணப்பட்ட கொரோனா தொற்றாளர்கள் குறித்து கருத்து தெரிவிக்கும் போதே அவரிடத்தினை தெரிவித்துள்ளதாக அந்த செய்தி காணப்படுவதை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது எனவே நாங்கள் ஒவ்வேளையிலும் ஊரடங்கு போடப்படலாம் என்பதற்காக மக்கள் அவதானத்துடன் எச்சரிக்கையாக இருக்குமாறு கூறப்படுகிறது அதனுடைய எதிரொலியாக நேற்றைய தினமும் சூப்பர் மார்க்கெட்டுகள் ஃபுட் சிட்டிகள் எரிபொருள் நிலப்பு நிலையங்கள் கடைகள் பலசரக்கு கடைகள் மருந்தகங்கள் எல்லாவற்றிலும் மக்கள் அலைமோதிய நாங்கள் யார் மாவட்டத்திலே காணக்கூடியதாக இருக்கிறது அவ்வாறு எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக ஒரே சமயத்தில் நீங்கள் கூட்டமாக ஒரு இடத்தில் நிற்பது வந்து மிகவும் ஆபத்தான முடியும் என்பதை நாங்கள் கூறிக்கொள்ள விரும்புகிறோம் எனவே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சுகாதார நடைமுறைகளுடன் கூடிய வகையில் நீங்கள் உங்களுக்கு தேவையானவற்றை கடைகளில் பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் எச்சரிக்கையாக இருப்பது நல்லது என்ற வகையில் தான் பத்திரிகையிலும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது எனவே இன்று ஊரடங்குகின்ற விதம் வதந்தியாக சமூக ஊடகங்களில் பரப்பப்பட்டு வருகிறது அது பொய்யான விடயம் என்பதை நாங்கள் நேரத்தில் ஜனாதிபதி ஊடக பிரிவின் மூலமாக தெரியக்கூடியதாக இருக்கிறது உதயன் பத்திரிகையினுடைய பிரதான தலைமை செய்தியாக பார்த்தால் பொங்குடுதேவி சுவதிக்கு கொரோனா தொற்று யாழில் சமூக பரவலாக உருவெடுக்கும் அபாயம் என்ற செய்தி தான் காணப்படுகிறது கம்பகாவில் கொரோனா தொற்று இனம் காணப்பட்டு ஆலை தொழிற்சாலையில் பணியாற்றி அண்மையில் பொங்குடுதேவி திரும்பிய பெண் ஒருவருக்கு கொரோனா தொற்று உள்ளமை உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக தான் செய்தி காணப்படுகிறது விளம்புரையினுடைய செய்தி நாங்கள் பார்க்கலாம் கொரோனா தொடர்பான தகவல்களை மறைத்தால் கைதாகுவீர்கள் என போலீசார் எச்சரிக்கை என்ற செய்தி காணப்படுகிறது கொரோனா வைரஸ் தொற்று தொடர்பில் சுகாதார அதிகாரிகளுக்கும் போலீசாருக்கும் தகவலை வழங்காது மறைப்போர் கைது செய்யப்பட்டு சட்ட நடவடிக்கைகளுக்கு உட்படுத்தப்படுவார்கள் என போலீஸ் சட்ட பிரிவின் பிரதி போலீஸ் மா அதிபர் அஜித் ரோஹன தெரிவித்துள்ளார் கொரோனா வைரஸ் தொற்றின் பரவலை கட்டுப்படுத்த தொற்றாளர்களின் தொடர்பாடல் வலையமைப்பு அவர்களுடன் பழகியவர்களின் பழகியவர்களின் விவரங்களை சுகாதார அதிகாரிகளும் போலீசாரும் வெளிப்படுத்தி அதனூடாக தேவையான நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருவதாகவும் அந்த செய்தி காணப்படுகிறது அதுபோல் சுகாதார நடைமுறைகள் வடக்கில் இனி இறுக்கமாக காணப்படுமா போலீசார் தீவிரமாக கண்காணிக்க கண்காணிப்பார்கள் என்று சொல்லி செய்தி காணப்படுகிறது கொரோனா தொற்று பாதுகாப்பு தொடர்பான சுகாதார நடைமுறைகள் இன்று முதல் வடக்கு மாகாணத்தில் இறுக்கமாக கடைபிடிக்கப்படும் அது தொடர்பான கண்காணிப்பு நடவடிக்கைகளில் யாழ்ப்பாண போலீசார் ஈடுபடுவர் என்று வடக்கு மாகாண சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர் மருத்துவர் ஆவனா கே சோழன் தெரிவித்துள்ளதாக ஒரு செய்தி காணப்படுகிறது தொற்று அதிகரித்தால் நாடு முடக்கப்படலாம் எதிர்வரும் நாட்களில் கொரோனா தொற்று அதிகரிக்குமானால் நாட்டை முடக்குவது தொடர்பில் தீர்மானிக்கப்படும் என்ற வகையில் அந்த செய்தி காணப்படுகிறது நோய் பிரிவின் பணிப்பாளர் வைத்திய நிபுணர் சுந்தர் சமரவீர இதனை தெரிவித்துள்ளதாக
கொரோனா தொற்றாளர்கள் அடையாளம் காணப்பட்டால் சுகாதார பாதுகாப்பை கருத்தில் கொண்டு குறித்த மாவட்டத்தையே முற்றாக முடக்க வேண்டிய நிலைமை ஏற்படும் என்று கொரோனா தடுப்பிற்கான தேசிய செயற்பாட்டு மையத்தின் தலைவரும் இராணுவ தளபதியுமான லெப்டினன்ட் ஜெனரல் ரவீந்திர சில்வா உதயின் பத்திரிகையிடம் தெரிவித்ததாக அந்த செய்தி காணப்படுவதை நாங்கள் எப்பொழுது காணக்கூடியதாக இருக்கிறது ஆனால் இப்பொழுது கம்பகாவில் மட்டுமே ஊரடங்கு அமுலில் இருப்பதாக நாங்கள் அறியக்கூடியதாக இருக்கிறது கம்பகாவுக்கு வெளியிலும் வினோஜா நான்கு பேருக்கு கொரோனா தொற்று காணப்படுகிறதாம் கம்பகாவில் உள்ள ஆடி தொழிற்சாலையில் பணியாற்றிய பிற மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த நான்கு பெண்களுக்கும் கொரோனா தொற்று தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக நாங்கள் இங்கே காணக்கூடியதாக இருக்கிறது வேறு எங்கு அதாவது அதனுடைய மருத்துவ அதிகாரியினால் இந்த நடவடிக்கை முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளது வேறு மாவட்டங்களில் பணியாற்றும் பெண்ணொருவின் மகள் உட்பட இருவர் யாழ்ப்பாணத்திலே தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளனர் யாழ்ப்பாண நாவலர் வீதியில் அமைந்துள்ள தொல்பொருள் திணைக்கள் அலுவலகத்தில் பணியாற்றும் பெண்ணொருவரும் யாழ்ப்பாண கோட்டை பகுதியில் பணியாற்றும் ஒருவருமே தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக அந்த செய்தி இங்கே காணப்படுவதை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது எனவே யாழ்ப்பாணத்தை விட மணராகலை நாரமலை குளியாப்பட்டியைச் சேர்ந்த பெண்களுக்கே இவ்வாறு கொரோனா தொற்று ஏற்பட்டுள்ளது எனவே அங்கம் சில வழிகளில் முடக்கம் ஏற்படலாம் அதேவேளை தொழிற்சாலையில் பணியாற்றி எழுபத்தி ஆறு பேர் வயது வரையில் கொரோனா தொற்றுடன் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கதாக இருக்கிறது எவ்வளவு பெரிய ஒரு அலை என்று பார்த்தீர்களா இல்லையா திடீரென்று ஏற்பட்ட ஒரு விடயம் யாழ் பல்கலைக்கழக ஒன்பது மாணவர்கள் தனிமைப்படுத்தலில் என்ற செய்தி காணப்படுகிறது கம்பகா மாவட்டத்தில் இருந்து யாழ்ப்பாணம் பல்கலைக்கழகத்திற்கு அண்மைய நாட்களில் வருகை தந்த ஒன்பது மாணவர்களின் மாதிரிகள் நேற்று புறப்பட்டு பிசிஆர் பரிசோதனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளன நல்லூர் சுகாதார மருத்துவ அதிகாரியால் இந்த நடவடிக்கை நேற்று முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளது கம்பகா மாவட்டம் மினுவாங்கோட ஆடை தொழிற்சாலையில் பணிபுரிபவர்களுக்கு கொரோனா தொற்று பரவியுள்ளது இந்த நிலையில் கம்பகா மாவட்டத்தின் பல பகுதிகளில் இருந்து யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகத்திற்கு வருகை தந்த ஒன்பது மாணவர்கள் அவர்கள் தங்கியுள்ள இடங்களில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளனர் அவர்களின் மாதிரிகள் நேற்று புறப்பட்டு பிசிஆர் பரிசோதனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளனர் அவர்களின் பிசிஆர் பரிசோதனை அறிக்கை இன்று செவ்வாய்க்கிழமை கிடைக்கப்பெறும் என சுகாதார அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளதாக அந்த செய்தி காணப்படுகிறது அதுபோல சமூக பொறுப்போடு செயற்பட வேண்டும் என்று யாழ்ப்பாண அரசு அதிபர் வந்து அவசரமான கோரிக்கை விடுத்திருக்கின்றார் கொரோனா இரண்டாவது அலை சம்பந்தமாக அந்த செய்தியில் காணப்படுகின்றது கொரோனா அலையை மீண்டும் ஏற்படும் வாய்ப்பு உள்ளதாக மகேசன் அவர்கள் அந்த செய்தியை சொல்லியிருக்கின்றார் மிகவும் அவசரமான ஒரு காலகட்டமாக இருக்கின்றபடினால் மிகவும் அவதானமாக சமூக பொறுப்போடு இருக்குமாறு சொல்லப்பட்டதாக சொல்லப்படுகின்றது பொதுமக்கள் கொரோனா தொற்று நிலைமையை கருத்தில் கொண்டு சமூக பொறுப்புடன் செயற்பட வேண்டும் என்று யாழ்ப்பாண மாவட்ட அரசு அதிபர் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார் கம்பகாவில் கொரோனா தொற்றுடைய பெண் ஒருவர் அடையாளம் காணப்பட்டதை அடுத்து நானூறு பேர் இதுவரை தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளனர் அவர்களில் ஏழு பேர் புங்குடுதுவை சேர்ந்தவர்கள் அவர்கள் ஏழு பேரும் அங்கு தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளனர் இவர்களை விட புங்குடுதுவை சேர்ந்த இருவர் தங்கள் சொந்த ஊருக்கு சென்றுள்ளனர் இவ்வாறு கிடைத்த தகவலை அடுத்து சுகாதார பகுதியினர் புங்குடுதீவில் அவர்கள் இருவரையும் அவரது குடும்பங்களுடன் நெருங்கிய தொடர்புகளை பேணியவர்கள் என்ற சந்தேகத்தில் இரண்டு குடும்பங்களைச் சேர்ந்த இருபத்தி பேரை தனிமைப்படுத்தியுள்ளதாக சொல்லப்படுகின்றதான செய்தியை நாங்கள் இங்கே பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது இதோடு நாங்கள் மற்றொரு சிறிய விளம்புரையில் பார்க்கலாம் அத்தியாவசியமற்ற பயணங்கள் ஒன்று கூடல்களை உடன் நிறுத்துங்கள் ராணுவ தளபதி உத்தரவு என்ற செய்தி காணப்படுகிறது அத்தியாவசியமற்ற அனைத்து பயணங்கள் மற்றும் ஒன்று கூடல்களை நிறுத்துமாறு சுகாதார அதிகாரிக்கு அதிகாரிகள் போலீஸ் பொதுமக்களிடம் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் நாட்டில் மீண்டும் கொரோனா தொற்று அதிகரித்துள்ள நிலையில் இந்த கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது என ராணுவ தளபதி சவேந்திர சில்வா தெரிவித்துள்ளார் மினுவாங்குட பகுதியில் தனியார் ஆடை தொழிற்சாலை பணிபுரி பணிபுரியும் நூற்றி ஐம்பது தொழிலாளர்களின் பிசிஆர் முடிவுகளின் அடிப்படையில் அறுபத்தி ஒன்பது பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இதனைத் தொடர்ந்து அத்தியாவசியமற்ற பயணங்களை தவிர்க்குமாறு சுகாதார அதிகாரிகள் பொதுமக்களை வலியுறுத்தியுள்ளனர் இருப்பினும் வெளியில் செல்பவர்கள் சுகாதார அமைச்சினால் வழங்கப்பட்ட வழிகாட்டுதல்களை கண்டிப்பாக கடைபிடிக்க வேண்டும் என்றும் ராணுவ தளபதி சவேந்திர சில்வா தெரிவித்துள்ளதாக அந்த செய்தி காணப்படுகிறது அதுபோல தீபம் பத்திரிகையினுடைய செய்திகளை நாங்கள் பார்த்தால் அற்புதமான பல செய்திகள் காணப்படுகிறது கட்டுரைகள் வடிவிலாக காணப்படுகிறது நானூறாவது ஆண்டு நிறைவு யாழ்ப்பாண நகரத்தின் வரலாற்று சுவடுகள் ஒல்லாந்தர் காலமும் இந்து கோயில்களும் என்ற தரப்பில் ஒரு அருமையான ஒரு கட்டுரை தொடர் தொடர் கட்டுரையாக அமைந்திருக்கிறது நிறைய விடயங்கள் நல்ல விடயங்களாக இருக்கும் அதே போல் தீபம் பத்திரிகையினுடைய ஆசிரியர் தலையங்கமாக வெறும் அறிக்கைகள் மூலம் நீதி கிடைக்க போவதில்லை என்ற ஒரு செய்தியும் காணப்படுவதை நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கிறது அதே போல் கொரோனாவை உலகு வெற்றி கொள்ளுகிறதா இடர்கால பதிவுகள் என்ற கட்டுரை ஒன்று இங்கே பிரசுரமாக இருப்பதை நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கிறது நல்ல பல விடயங்களை நாங்கள் இங்கே பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது தொடர்ந்து உற்பக
கல்பொருள் அங்காடிகளில் பொருட்களை கொள்வனம் செய்ய அவசர நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டாம் என கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது சிவிலுப்பிடியவில் கொரோனா தொற்றுக்குள்ளானோர் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ள நிலையில் பொதுமக்கள் பல்பொருள் அங்காடிகளில் பொருட்களை கொள்வனவு செய்ய அவசர நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடுவதாகவும் வாகனங்களுக்கு எரிபொருளை பெற்றுக் கொள்ள முயற்சிப்பதாகவும் தமக்கு தகவல் கிடைத்துள்ளதாக தொற்று நோய் ஆய்வு பிரிவின் பிரதானி விசேட வைத்தியர் சுத சமரவீரர் தெரிவித்துள்ளார் இவ்வாறான நடவடிக்கைகள் நிலைமையை மேலும் அபாயத்துக்கு உள்ளாக்கும் என்பதால் அவ்வாறு நடந்து கொள்ள வேண்டாம் எனவும் அவர் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளதாக அந்த செய்தி காணப்படுகிறது அதேபோல் வீடுகளில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளவர்களை ஹோட்டல்களுக்கு மாற்ற ஜனாதிபதி பணிப்பு சுதேச மருந்துகளை பயன்படுத்துவது பற்றியும் ஆராய்வு நோய் தொற்றுக்குள்ளானவர்களுடன் பழகியவர்கள் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனர் அவர்கள் தத்தமது வீடுகளில் சுய தனிமைப்படுத்தலுக்கு உட்படுத்தப்பட்டுள்ளனர் அவர்களை அண்மையில் உள்ள ஹோட்டல்களில் தனிமைப்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்குமாறு ஜனாதிபதி பணித்துள்ளதான ஒரு செய்தி காணப்படுகிறது சமூக விருது நடத்தை சம்பந்தமாக பவுனியாவில் ஐந்து பேர் கைது செய்யப்பட்டிருக்கின்றார்கள் பவுனியா பழைய பேருந்து நிலைய பகுதியில் பாலியல் தொழிலில் ஈடுபட்டனர் என்ற குற்றச்சாட்டில் ஐந்து பெண்கள் பவுனியா சிரேஷ்ட போலீஸ் அத்தியட்சகர் காலையான தீர்வுகள் செயற்படும் போதை தடுப்பு போலீசாரினால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாக செய்தி ஒன்று அடுத்து அஞ்சல் தினத்தை முன்னிட்டு இலத்திரணியல் கழிவுகளை வந்து நீங்கள் வழங்கிக் கொள்ளலாமாம் வீடுகளில் பாவனை என்றி காணப்படும் இலத்திரணியல் மற்றும் இலத்திரணியல் நீக்கப்பட்ட பொருட்களை சேகரிக்கும் பணிகள் நேற்று தொடக்கம் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது உலக அஞ்சல் தினத்தையொட்டி அஞ்சல் திணைக்களத்தினரின் ஏற்பாடு இந்த நடவடிக்கை இடம்பெறுகிறதாம் வீடுகளில் காணப்படும் பாவனையற்றி இலத்திரணியல் மற்றும் இலத்திரணியல் நீக்கப்பட்ட பொருட்களை பகுதி பகுதியாக அல்லாமல் முழுமையாக அஞ்சல் அலுவலகங்களில் ஒப்படைக்குமாறு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இவற்றை சேகரிக்க வேண பெரிய பட்டிகள் அஞ்சல் அலுவலகங்களுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளதாகவும் அஞ்சல் திணைக்களம் தெரிவித்துள்ளதாக ஒரு செய்தியை நாங்கள் பார்க்கின்றோம் பன்மைத்துவ ஜனநாயகத்தை நிராகரிக்கும் இருபதாவது திருத்தத்தை எதிர்ப்போம் என சுரேஷ் அறைகூவல் என்ற செய்தி காணப்படுகிறது இருபதாவது திருத்தம் ஒட்டுமொத்த நாட்டு மக்களையும் அடிமைப்படுத்தும் செயலாகும் இதனை அனைத்து மக்கள் பிரதிநிதிகளும் ஒருமித்த குரலில் எதிர்க்க வேண்டும் என ஈழ மக்கள் புரட்சிகர விடுதலை முன்னணியின் தலைவரும் தமிழ் தேசிய கூட்டணியின் இணை பேச்சாளருமான சுரேஷ் பிரேமச்சந்திரன் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளதாக அந்த செய்தி காணப்படுகிறது அதுபோல் கிழக்கு பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் பதினாறு பேர் சுய தனிமைப்படுத்தலாம் கம்பகாவை சேர்ந்த கிழக்கு பல்கலைக்கழகத்தில் கற்கும் பதினாறு மாணவர்கள் மட்டக்களப்பில் உள்ள பல்கலைக்கழக விடுதியில் நேற்று தொடக்கம் சுய தனிமைப்படுத்தலில் உள்ளனர் என்று அவர் என்றும் அவர்களுக்கு பிசிஆர் பரிசோதனைகள் நடத்தப்பட்டுள்ளது என்றும் கிழக்கு மாகாண சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர் மருத்துவர் என் அல்லாதாகரன் தெரிவித்துள்ளதாக செய்தி ஒன்று காணப்படுகிறது தகவலை மறுத்தால் கைது செய்ய நடவடிக்கை பிரதி போல் அதிபர் தெரிவிப்பு கோவிட் நைன்டீன் வைரஸ் தொடர்பிலான தகவல்களை வழங்க மறுக்கும் அல்லது மறைக்க நபர்களை கைது செய்வது பற்றி ஆராயப்படுகிறது என்று பிரதி போலீஸ் மாதிரி அஜித் லோகன் தெரிவித்துள்ளதாக செய்தி காணப்படுகிறது சிறுமியை வெண்புணர்வு செய்வதற்கு பத்து வருடங்கள் கடூழிய சிறை தண்டனை திருவண்ணாமலை கிண்ணியாவில் பதினாறு வயது சிறுமியை வெண்புணர்ந்தவர்களுக்கு பத்து வருடங்கள் கடூழிய சிறை தண்டனை விதித்தது திருவண்ணாமலை மேல் நீதிமன்று இரண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு வீட்டில் சிறுமி தனிமையாக இருந்தபோது அங்கு சென்ற நபர் சிறுமியை வெண்புணர்ந்தார் என்று தெரிவிக்கப்பட்டது அவர் மீதான வழக்கு நீதிபதி மாவட்ட அழஞ்சொலியின் முன்னிலையில் நடைபெற்று அவர் மீதான குற்றம் நிரூபிக்கப்பட்டதை அடுத்து அவருக்கு இந்த தண்டனை வழங்கப்பட்டது என்ற விஷயம் சொல்லப்படுவதை நாங்கள் பத்திரிகையில் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது வட மாகாண மக்களே அவதானமாக இருங்கள் என சிரேஷ்ட போலீஸ் பிரதி போலீஸ் மா அதிபர் தெரிவித்துள்ளதாக அந்த செய்தி காணப்படுகிறது தற்போதுள்ள கொரோனா கொரோனா சமூக தொற்று தொடர்பில் வடக்கு மாகாண மக்கள் மிகவும் அவதானமாக செயற்பட வேண்டும் என வடக்கு மாகாண சிரேஷ்ட பிரதி போலீஸ் மா அதிபர் சஞ்சீவ தர்மரெட்டின அவசர கோரிக்கை விடுத்துள்ளார் தற்போதைய கொரோனா நிலைமைகள் தொடர்பில் ஊடகங்களிடம் கருத்து தெரிவிக்கும் போது அவர் இதனை தெரிவித்துள்ளார் வடக்கு மாகாணத்தை பொறுத்தவரைக்கும் இரண்டு விதமான அபாயங்கள் காணப்படுகின்றன எமது அண்மை நாடான இந்தியாவில் கொரோனா தொற்று மிகவும் அதிக அளவில் காணப்படுகிறது எனவே இந்தியா மீனவர்கள் மற்றும் போதைப் பொருள் கடத்தல்காரர்கள் ஊடாக வடக்கு மாகாணத்தில் கொரோனா பரவக்கூடிய சாத்தியக்கூறுகள் அதிக அளவில் காணப்படுகின்றன அதே போல வடக்கு மாகாணத்துக்கு ஏனைய மாகாணங்களில் இருந்து வருபவர்களிடம் இருந்து வடக்கு மாகாண மக்களுக்கு கொரோனா தொற்றக்கூடிய சாத்தியக்கூறுகளும் காணப்படுகின்றன எனவே இந்த விடயம் தொடர்பில் வடக்கு மாகாண மக்கள் மிகவும் அவதானமாகவும் தெளிவாகவும் இருக்க வேண்டும் வெளி மாவட்டங்களில் இருந்து வருகை தருவோர் தொடர்பில் மிகவும் அவதானமாக செயற்படுங்கள் எனவும் அவர் தெரிவித்துள்ளதாக அந்த செய்தி காணப்படுகிறது அதுபோல் ஹெரோயின் மற்றும் ஹெரோயின் போதைப் பொருளுடன் பாட்டியும் பேர்த்தியும் கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள் ஹெரோயின் பக்கெட்டுடன் பாட்டி மற்றும் அவரது பேர்த்தி ஆகியோர் அனுராதபுரம் நீதிமன்ற வளாகத்தில் வைத்து கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாக போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர் விசாரணைகள் மேற்கொள்ளப்படுகிறது கொரோனா அவ்வாறு பரவியது இன்னும் நீடிக்கிறதா மர்மம் தி
இதுகுறித்த உண்மை தகவலை அறிவதற்கான விசாரணைகளும் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது என்று பொது சுகாதார பரிசோதனைகளின் சங்கம் அறிவித்துள்ளது திவிலப்பட்டியவில் உள்ள ஆடை தொழிற்சாலைக்கு குளிரூட்டிகளை பிரிட்ஜ் திருத்தும் குழு ஒன்று வந்தது என்றும் அதில் இந்திய பிரஜைகளும் இருந்தார்கள் என்று தொழில் செய்யும் ஊழியர்களால் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அது மட்டுமல்லாமல் குறித்த ஆடை தொழிற்சாலையின் உயர்மட்ட அதிகாரிகள் குழு ஒன்று பயிற்சிக்காக அண்மையில் இந்தியா சென்று வந்தவையும் தெரிய வந்துள்ளதாக விசாரணைகள் அது சம்பந்தமாக இடம்பெற்று வருவதாகவும் சொல்லப்படுகிறது சில வேளைகளில் அது கூட பெறுவதற்கான சாத்தியமாக இருக்கலாம் என்ற விடயத்தை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது ரூபன் சர்மாவின் கொலைக்கு சைவ மகாசபை கண்டனம் என்ற செய்தி காணப்படுகிறது புங்குடுதீவு பானாவிடை சிவனாலய பிரதம அர்ச்சகர் ரூபன் சர்மா சர்மாவின் படுகொலையை அகில இலங்கை சைவ மகாசபை வன்மையாக கண்டித்துள்ளது கொலையாளிகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு அவர்களுக்கு உயர்ந்தபட்ச தண்டனை வழங்குவதன் மூலம் சட்ட ஒழுங்கை நிலைநாட்ட வேண்டும் எனவும் சம்பந்தப்பட்ட தரப்புகளை சைவ மகாசபை கேட்டுக்கொண்டுள்ளதாக அந்த செய்தி காணப்படுகிறது அதேபோல் வாழ்வட்ட கலாச்சாரத்தை முற்றாக ஒழிக்க வேண்டும் இல்லை என்றால் வடக்கில் பலர் உயிரிழப்பார்கள் என்று மருத்துவர் சத்தியமூர்த்தி எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார் வடக்கில் இடம்பெற்று வரும் வாழ்வட்ட கலாச்சாரம் முற்றாக ஒழிக்கப்பட வேண்டும் இதற்கு சகல தரப்பினரும் கணிசமான நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டும் என்று யாழ்ப்பாணம் போதன அவைத்தியசாலை பணிப்பாளர் மருத்துவர் சத்தியமூர்த்தி கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் யாழ்ப்பாணம் போதன அவைத்தியசாலையில் நேற்று பகல் இடம்பெற்ற செய்தியாளர் சந்திப்பின் போதே அவர் இவ்வாறு தெரிவித்துள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது எனவே இல்லை என்றால் வடக்கில் பல உயிர்கள் வந்து இவ்வாறுதான் இழக்கப்படும் என்று சொல்லப்படுகின்றது முகக்கவசத்துக்கு பெரும் கிராக்கி யாழ்ப்பாண குடநாட்டில் முகக்கவசத்திற்கு பெரும் கிராக்கி ஏற்பட்டுள்ளதாம் முகக்கவசம் அணிந்து செல்ல வேண்டும் என்ற செய்திகளை அடுத்து மக்கள் மருந்தகங்களில் முகக்கவசங்களை முண்டி அடித்து வாங்கிக் கொண்டிருக்கின்றார்களாம் அதனை விட வர்த்தக நிலையங்களிலும் முகக்கவசங்களுக்கு பெருமளவு கேள்வி ஏற்பட்டுள்ளது ஒரு நாள் மட்டும் அணியும் முகக்கவசம் ஒன்று அறுபது ரூபாய்க்கும் துணியினால் தைக்கப்பட்ட முகக்கவசம் ஒன்று நூறு ரூபாய்க்கும் மேல் விற்பனை செய்யப்பட்டதை அறிய முடிகிறது எனவே நோயோடு நோயாக உழைப்பவர்களும் அதை பயன்படுத்துகின்றார்கள் உழைப்பாக பயன்படுத்துகின்றார்கள் சரி அடுத்த செய்தியை பார்ப்போம் இருபதை தமிழர் நாம் எதிர்ப்பதனுடைய சிங்கள தேசத்தின் மனச்சாட்சியை தட்டி எழுப்புவோம் என கஜேந்திரகுமார் வெளிப்படை என்ற செய்தி காணப்படுகிறது சிங்கள மக்களின் ஜனநாயக உரிமைகளை பறிக்கும் அரசியலமைப்பின் இருபதாவது திருத்தத்தினை தமிழ் மக்களும் எதிர்த்து சிங்கள தேசத்தின் மனச்சாட்சியை தட்டி எழுப்ப வேண்டும் என தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியின் தலைவரும் பாராளுமன்ற உறுப்பினருமான கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலம் தெரிவித்துள்ளதாக அந்த செய்தி காணப்படுகிறது அதுபோல் இதய பத்திரிகையினுடைய ஆசிரியர் தலையங்கம் இரண்டாம் இலையையும் தோற்கடிப்போம் என்ற தலைப்பில் காணப்படுகிறது கொரோனா சம்பந்தமான செய்தியாக வடக்கில் வந்து இருக்கைகளுக்கு ஏற்பவே பேருந்துகளில் பயணிகள் வந்து ஏற்றப்பட வேண்டும் என்று இறுக்கமான நடைமுறைகள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஏனென்று சொன்னால் கொரோனா சம்பந்தமாக பேருந்துகளில் ஆசனங்களில் அமரக்கூடிய பயணிகளை தவிர மேலதிகமாக யாரையும் ஏற்றக்கூடாது என்று சொல்லப்படுகிறது நாட்டில் உள்ள அனைத்து சிறைச்சாலைகளிலும் கைதிகளை பார்வையிடுவதற்கான அனுமதி தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட்டுள்ளது சிறைச்சாலை ஆணையாளர் நாயகம் திஷா ரொபுர்தனியே இதனை அறிவித்துள்ளார் இதேவேளை கொரோனா வைரஸ் தீவிரமடைந்துள்ள கம்பகா மாவட்டத்தில் மகர மற்றும் நீர்கொழுப்பு சிறைச்சாலைகளில் கைதிகளை பார்வையிடுவதற்கான தடை நேற்று முன்தினம் முதல் விதிக்கப்படும் குறிப்பிடத்தக்கது ஆனால் கொரோனா தொற்றை அடுத்து நேற்றில் இருந்து நாட்டில் உள்ள அனைத்து சிறைச்சாலைகளிலும் கைதிகளை பார்வையிட முடியாது என்ற விடயம் சொல்லப்படுகிறது அதுபோல் கலாசாலை பதிவுகள் ஒத்திவைப்பு கோப்பை ஆசிரியர் கலாசாலையின் இரண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தி ஒன்று கல்வியாண்டுக்கான புதிய மாணவர் பதிவுகள் பிற்போடப்பட்டுள்ளன இந்த பதிவுகள் இன்று செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெறவிருந்த நிலையில் கல்வி அமைச்சின் அறிவுறுத்தலுக்கு அமைவாக மறு அறிவித்தல் வரை ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளன என்று கலாச்சாலை அதிபர் வி என் கருணா கருணலிங்கம் அறிவித்துள்ளதாக சொல்லப்படுகின்ற செய்தியை நாங்கள் பார்க்கின்றோம் மன்னார் மாவட்டத்திற்கு கொரோனா அச்சுறுத்தல் அதிகம் அவதானம் தேவை என்கிறார் மன்னார் பதில் அரசு அதிபர் என்ற செய்தி காணப்படுகிறது மன்னார் மாவட்டம் பல்வேறு அபாயங்களை எதிர்நோக்கக்கூடிய ஒரு மாவட்டமாக உள்ளது கடல் மார்க்க தொடர்புகளை கொண்ட ஒரு மாவட்டமாகவும் மன்னார் மாவட்டம் உள்ளது எனவே நாம் அனைவரும் அவதான அவதானத்துடன் செயல்பட வேண்டும் என மன்னார் மாவட்ட பதில் அரசாங்க அதிபர் எஸ் குணபாலன் தெரிவித்துள்ளார் பல்வேறு அபாயங்களை எதிர்நோக்கக்கூடிய ஒரு மாவட்டமாகவும் கடல் மார்க்க தொடர்புகளை கொண்டதாகவும் மன்னார் மாவட்டம் உள்ளது எனவே அனைவரும் அவதானத்துடன் செயல்பட்டு வெளி மாவட்டங்களில் இருந்து மன்னாருக்கு வருகை தருகின்ற மக்களின் எண்ணிக்கையையும் குறைத்துக் கொள்ளுமாறு அவர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளதாக அந்த செய்தி காணப்படுகிறது அதுபோல் இருபதாவது திருத்தம் ஓவின மக்களையும் பாதுகாக்கும் வகையில் அமைய வேண்டும் என்று சொல்லப்பட்டுள்ளது தமிழ் கடத்துறை மாநகர முதல்வர்கள் கூட்டாக இதனை தெரிவித்துள்ளதாக சொல்லப்படுகின்றன கால்நடைகளை களவாடிய இளைஞர்கள் ஐந்து பேர் கைது செய்யப்பட்டிருக்கின்றார்கள் வவுனியா போலீஸ் பிரிவுக்கு உட்பட்ட பகுதியில் ஆடு மாடுகளை களவாடிய குற்றச்சாட்டில் ஐந்து இளைஞர்கள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாக அறிய முடிகிறது அதேபோல் கைதடி முதியோர்களிடம் வந்து ஆறாவது நாளாக முதியோர் வ
சொல்லப்படுகின்ற நிகழ்வு செய்தியை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது மரவள்ளி கிழங்கின் விலையில் வீழ்ச்சி ஏற்பட்டிருக்கின்றதாம் யாழ்ப்பாண குடாநாட்டில் மரவள்ளி செய்கை அதிகரித்ததை அடுத்து அதன் விலைகள் சருதியாக குறைவடைந்துள்ளது எனவே கடந்த மாதத்தில் நூற்றி இருபது ரூபாயாக விற்கப்பட்ட மரவள்ளி கிழங்கு தற்போது திருநெல்வேலி சந்தையில் ஒரு கிலோ அறுபது ரூபாயாக குறைவடைந்துள்ளது அதன் விலை மேலும் குறையலாம் என்று செய்கையாளர்கள் சொல்லுவதாக அந்த செய்தி காணப்படுகிறது என்று விடயம் பார்க்கலாம் வர்த்தக நிலையங்களில் முண்டி அடிப்பதை தவிர்க்குமாறு சுகாதார பகுதியினர் மக்களுக்கு எச்சரிக்கை பொருட்கள் வாங்குவதற்காக ஒரேடியாக சென்று மக்கள் குவிய வேண்டாம் கடைகளுக்கு முன்னால் என்று சுகாதார பகுதி பகுதியினர் எச்சரிக்கை விடுப்பதாக செய்தியை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது தொடர்ந்து பார்ப்போம் ராஜா மரண வீட்டிற்கு சென்ற வேன் விபத்து சாரதி உட்பட பதிமூன்று பேர் காயம் என்ற செய்தி காணப்படுகிறது கிணிகத்தேனை பம்பகேன பகுதியில் வேன் ஒன்று மண்மட்டில் மோதுண்டு விபத்துக்குள்ளானதில் சாரதி உட்பட பதிமூன்று பேர் படுகாயம் அடைந்துள்ளனர் இவர்கள் சிகிச்சைகளுக்காக கிணிகத்தேனை வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர் என கிணிகத்தேனை போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர் ஹட்டேன் கொழும்பு பிரதான வீதியில் கிணிகத்தேன நகருக்கு அருகில் உள்ள பம்பகேன பகுதியில் வைத்து வேன் வீதியை விட்டு விலகி மண்மட்டில் மோதுண்டு இவ்வாறு விபத்து ஏற்பட்டுள்ளது வேனில் பதினைந்து பேர் பயணித்துள்ளனர் எனவும் இவர்களில் பதிமூன்று பேர் படுகாயம் அடைந்துள்ளனர் எனவும் போலீசார் தெரிவித்ததாக அந்த செய்தி காணப்படுகிறது அதுபோல் ஊரடங்கை மீறினால் சட்ட நடவடிக்கை உறுதி எச்சரிக்கின்றார் பிரதி போலீஸ்மா அதிபர் ஊரடங்கு சட்டத்தை மீறும் நபர்களுக்கு எதிராக சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என பிரதி போலீஸ்மா அதிபர் ரஞ்சித் ரோஹன் தெரிவித்துள்ளாராம் திவிலப்பட்டியை மற்றும் மின்வாங்குடை பிரதேசங்களில் அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது அதையடுத்து கொரோனா பரவலை தடுக்கும் தேசிய நடவடிக்கை மத்திய நிலையத்தில் நேற்று முன்தினம் நடைபெற்ற செய்தியாளர் சந்திப்பின் போது அவர் இதனை தெரிவித்துள்ளார் எனவே ஊரடங்கை மீறக்கூடாது கசிப்பு தளமாக இயங்கிய சொகுசு வீடு ஒன்று சுற்றி வளைக்கப்பட்டிருக்கிறது சட்டவிரோதமான முறையில் கசிப்பு தயாரித்து வந்த சொகுசு வீடு ஒன்று விசேட அதிரடிப்படையின் புலனாய்வு பிரிவினரால் சுற்றி வளைக்கப்பட்டது கட்டானை போலீஸ் பிரிவுக்கு உட்பட்ட கந்தவெல கழுதொழுவை வீதியில் உள்ள வீடை இவ்வாறு சுற்றி வளைக்கப்பட்டு சந்தேக நபர்கள் இவர் கைது செய்யப்பட்டிருக்கின்றார்கள் இதன்போது அந்த வீட்டில் இருந்து இரண்டு லட்சத்து ஐம்பது ஆயிரம் மில்லி மீட்டர் மில்லி லீட்டர் கோடா மற்றும் இருபத்தி ஐயாயிரம் மில்லி லீட்டர் ஸ்பிரிட் இருபத்தைந்து கிலோகிராம் அமோனியா நூற்றி ஐம்பது கிலோகிராம் சீனி நூற்றி எண்பது லிட்டர் கொள்ளளவு கொண்ட பதிமூன்று கோடா பெரல் எரிவாயு சிலிண்டர் ஒன்று கேஸ் அடுப்பு ஒன்று என்பவற்றை படையினர் கைப்பற்றியுள்ளனர் சந்தேக நபர்கள் கடந்த இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்னரே அந்த சொகுசு வீட்டை நாற்பதனாயிரம் ரூபாய் மாத வாடகைக்கு பெற்றுள்ளனர் அந்த வீட்டின் மேல் மாடியில் உள்ள அறைகளிலும் நவீன குளியல் அறையிலும் கசிப்பு தயாரிப்பிற்கான கட்டமைப்பை செய்துள்ளனர் என்று கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது எனவே எங்கே என்ன நடக்கும் என்பதை நாங்கள் கண்டுபிடிக்கவே முடியாத அளவுக்கு சூட்சமமான முறையிலே இவ்வாறான செயல்கள் இடம்பெறுவதை நாங்கள் இங்கே பத்திரிகைகளில் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது தமிழ் மக்கள் இணைந்து செயலாற்ற வேண்டும் என்ற தலைப்பில் ஒரு செய்தி காணப்படுகிறது தமிழ் மக்கள் இனங்களாக பிரிந்து செயற்படுவதை விடுத்து இணைந்து செயலாற்ற வேண்டும் என தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் மட்டக்களப்பு மாவட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினர் இரா சானக்கேன் தெரிவித்துள்ளார் கடந்த பாராளுமன்ற தேர்தலில் அம்பாறை மாவட்டத்தில் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பிற்கு ஆசனம் எதுவும் கிடைக்கவில்லை என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் இந்த விடயம் தொடர்பில் ஊடகங்களின் கேள்விக்கு பதிலளிக்கும் போது அவர் மேற்கண்டவாறு தெரிவித்துள்ளார் கிழக்கு மாகாணத்தில் கடந்த பாராளுமன்ற தேர்தலின் போது இன ரீதியான கருத்துக்கள் முன்வைக்கப்பட்டதாகவும் அவர் மேலும் சுட்டிக்காட்டியுள்ளதாக அந்த செய்தி காணப்படுகிறது அதுபோல் பிளாஸ்டிக் பொருட்களின் மேல் சுழற்சி செயற்திட்டம் யால் மாநகர முதல்வர் ஆரம்பித்து வைத்தாராம் மேல் சுழற்சிக்கு உட்படுத்தக்கூடிய பிளாஸ்டிக் பொருட்களின் மூலம் அதன் மறுபாவனையை பெற்றுக் கொள்ளும் செயற்திட்டம் யால் மாநகர முதல்வர் இம்மானுவேல் ஆனோல்டினால் நேற்று முன்தினம் ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை ஆரம்பிக்கப்பட்டதாக ஒரு செய்தி காணப்படுகிறது அதேபோல் ஊரடங்கு உத்தரவை மீறிய குற்றச்சாட்டில் மினுவாங்குடி பகுதியில் பத்து பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது பஸ்களில் பயணிப்பதற்கு நிச்சயமாக முக கவசம் கட்டாயம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்ற ஒரு செய்தி ஒன்று காணப்படுகிறது நாட்டில் நாடு முழுவதிலும் அந்த சட்டம் அமுல் அமுல்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது அந்த செய்திகளோடு நாங்கள் ஏ ஒன்பது வீதியில் விபத்து வாகனம் சேதம் கிளிநொச்சி வீதியில் இந்து மத குருமார் சென்ற வாகனம் விபத்துக்குள்ளாகியதில் வாகனம் கடும் சேதத்திற்குள்ளாகியுள்ளது வாகனத்தில் பயணித்தவர்கள் காயங்களின்றி தப்பித்தனர் இவ்விபத்து நேற்று முன்தினம் ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை ஆறு முப்பது மணிக்கு இடம்பெற்றுள்ளது பழையில் இருந்து கிளிநொச்சி நோக்கி பயணித்த வானின் முன்னுள்ள சக்கரத்தில் காற்று வெளியேறியதால் வேன் கட்டுப்பாட்டை இழந்து விபத்திற்குள்ளாகியுள்ளது இதனால் ஏ ஒன்பது வீதியின் மையத்தில் அமைக்கப்பட்டிருந்த அலங்காரங்கள் சேதமடைந்ததுடன் வீதி மின் விளக்கு கம்பமும் சேதமடைந்துள்ளது இதனால் வீதி அபிவிருத்தி அதிகார சபைக்கு நட்டம் ஏற்பட்டுள்ளது விபத்தினால் தமக்கு ஏற்பட்ட இழப்பு தொடர்பில் வீதி அபிவிருத்தி அதிகார சபை மதிப்பீடு செய்து வருகின்றது இந்த விபத்து தொடர்பான மேலதிக விசாரணைகளை கிளிநொச்சி போலீசார் முன்னெடுத்து வருவதான செய்தியோடு நாங்கள் புதியதொரு
தம்பிக்கு ரணவக்கவின் சாரதி ராஜகிரியவில் விபத்து ஏற்படுத்தியதாக குற்றம் சுமத்தப்பட்டு கடந்த இருபத்தி ஒன்பதாம் திகதி நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகுமாறு பிடியாணை பிறப்பிக்கப்பட்டிருந்த போதும் அவர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகவில்லை இதேவழி கொழும்பு உயர் நீதிமன்றத்தில் முன்னாள் அமைச்சர் பாட்டலி சம்பிக்க ரணவக்கவின் சாரதி திலம் துசித குமார நேற்று கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாக அந்த செய்தி காணப்படுகிறது அது போல் உதயம் பத்திரிகையுடைய உட்பக செய்திகளாக நாங்கள் தொடர்ந்து பார்க்கக்கூடிய செய்திகள் வந்து முக்கியமாக கொரோனா சமூக தொற்றை தடுப்பதற்கு விழிப்பாக செயல்பட வேண்டியது அவசியம் என்ற செய்தியை வந்து யாப்போது வைத்தியசாலையில் விடுதி பணிப்பாளர் அறிவித்திருக்கின்றார் மோட்டார் சைக்கிள் மோதி வயது பேர் வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார் கொடிகாமம் கச்சாய் வீதியில் இடம்பெற்ற விபத்தில் சிக்கிய வயதிபர் மற்றும் யுவதி ஆகியோர் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர் கொடிகாமம் கச்சாய் வீதியில் சென்ற வயது வரை கொடிகாமம் பகுதியிலிருந்து கச்சாயை நோக்கி சென்ற மோட்டார் சைக்கிள் மோதியுள்ளது இந்த சம்பவம் கச்சாய் வீதி ஒட்டங்கழி சென்சமு நிலையத்திற்கு சமீபாக நேற்று முன்தினம் ஞாயிற்றுக்கிழமை பிற்பகல் மூன்று நாற்பத்தி ஐந்து மணி அளவில் இடம்பெற்றுள்ளதாக சொல்லக்கூடியதாக இருக்கிறது அதுபோல் தமிழ் வாக்குகளால் நாடாளுமன்றம் சென்றவர்கள் இருபதை ஆதரிக்கார் எம்பி வடிவேல் சுரேஷ் தெரிவிப்பு என்ற விடயம் சொல்லப்படுகின்றது அதாவது தமிழர்களுடைய வாக்குகளால் நாடாளுமன்றம் சென்றவர்கள் இருபதாவது திருத்தத்தை ஆதரிக்க மாட்டார்கள் என்று சொல்லியிருக்கின்றார் மேல் மாகாணத்தில் முன்னெடுக்கப்பட்ட விசேட சுற்றிவளைப்பு நடவடிக்கையில் நானூற்றி பேர் கைது செய்யப்பட்டிருக்கின்றார்கள் அவர்கள் இருநூற்றி இருபத்தொரு பேர் ஹெரோயின் போதைப் பொருளுடன் தொடர்புடைய குற்றச்சாட்டிலும் முப்பத்தி ஏழு பேர் பண மோசடியிலும் ஈடுபட்ட குற்றச்சாட்டில் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் நேற்று முன்தினம் காலை ஆறு மணி முதல் நேற்று அதிகாலை ஐந்து மணி வரை இந்த சுற்றிவளைப்பு மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாக செய்தி காணப்படுகிறது வவுனியாவில் தீ பரவல் இடம்பெற்றிருக்கிறது தீயணைப்பு படையால் கட்டுக்குள் கொண்டு வரப்பட்டிருக்கிறது வவுனியா நவகம பகுதியில் ஏற்பட்ட தீப்பரவல் வவுனியா நகர சபை தீயணைப்பு பிரிவினால் கட்டுக்குள் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளதாக ஒரு செய்தியை நாங்கள் காணப்பட்டிருக்கின்றது இருபதாவது திருத்த சட்டம் மூலம் ஜனநாயகத்திற்கு ஆபத்து ஐநாவில் அருட்தந்தை என்ற செய்தி காணப்படுகிறது இலங்கை அரசாங்கத்தினால் முன்மொழியப்பட்டுள்ள இருபதாவது திருத்த சட்டம் மூலம் ஐநா ஐநாவுக்கு ஆபத்தாக அமையும் என அருட்தந்தை அருட்தந்தை குழந்தை சாமி ஐநாவில் எடுத்துரைத்துள்ளதாக அந்த செய்தி காணப்படுகிறது செய்திகளை காய்ச்சலால் மாணவன் உயிரிழப்பு என்ற செய்தி ஒன்று காணப்படுகிறது காய்ச்சல் காரணமாக சிகிச்சை பெற்று வந்த பாடசாலை மாணவன் நேற்று மரணம் அடைந்துள்ளார் வாழைச்சேனையில் உள்ள பாடசாலையில் தரம் எட்டில் கல்வி கற்று வந்த பதிமூன்று வயதுடைய மாணவனே இவ்வாறு உயிரிழந்துள்ளார் சில நாட்களுக்கு முன்னர் ஏற்பட்ட காய்ச்சல் காரணமாக வாழைச்சேனை ஆதார வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வந்துள்ளார் இந்த நிலையில் மேலதிக சிகிச்சைக்காக மட்டக்களப்பு போதனா வைத்தியசாலைக்கு மாற்றப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வந்துள்ள போதும் குறித்த மாணவன் நேற்று மரணம் மரணம் அடைந்துள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது என்ற செய்தி ஒன்றும் காணப்படுகிறது தொடர்ந்து பார்த்தால் யாழ்ப்பாணம் தீவகத்தில் கரையொதுங்கிய இந்திய மீனவரின் சடலம் சொந்த ஊருக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது யாழ்ப்பாணம் அல்லைப்பட்டி கடற்கரை பகுதியில் கரையொதுங்கிய இந்திய மீனவரின் சடலத்தை அவரின் சொந்த ஊருக்கு அனுப்பி வைப்பதற்கான நடவடிக்கையினை இந்திய துணை தூதரகம் முன்னெடுத்துள்ளதாக சொல்லப்படுகின்ற செய்தி நேர்கொழும்பில் மூவர் சுய தனிமைப்படுத்தலில் நேர்கொழும்பு பிரதேசத்தில் மூவர் சுய தனிமைப்படுத்தலுக்கு உட்படுத்தப்பட்டுள்ளார்கள் கோவிட் நைன்டீன் தொற்று ஏற்பட்டு தெவிலப்பட்டிய பெண் வேலை செய்த ஆடி தொழிற்சாலையில் வேலை செய்யும் மூன்று பேரை இவ்வாறு தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக சொல்லப்படுகின்றது என்றபடியே நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது இலங்கை மற்றும் சீனாவிற்கு இடையிலான வர்த்தக டீல் அது சம்பந்தமாக கேள்வி எழுப்புகிறதாம் அமெரிக்கா என்றுதான் ஒரு செய்தி இலங்கையுடனான சீனாவின் வர்த்தக ஒப்பந்தங்கள் தொடர்பாக அமெரிக்கா கேள்வி எழுப்பியுள்ளதுடன் இலங்கை அமெரிக்க வர்த்தக நலனுக்காக உலகளாவிய ரீதியில் தடையற்ற வர்த்தகத்தின் தரங்களும் நியாயபூர்வமான முதலீட்டு சூழலும் இருப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டிய அவசியத்தை வலியுறுத்தியுள்ளதாக அந்த செய்தி காணப்படுவதை நாங்கள் பார்க்கின்றோம் அறுநூறு மில்லியன் பெருமதியான புத்தர் சிலையுடன் நால்வர் கைது என்ற செய்தி காணப்படுகிறது முன்னதாகலையில் புரதான புத்தர் சிலையை அறுநூறு மில்லியன் ரூபாவிற்கு விற்பனை செய்ய முயன்ற நால்வர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் இச்சம்பவம் தொடர்பில் தெரிய வருவதாவது நேற்று மொனராகலை கும்புக்கென பகுதியில் உள்ள நீல நிற ரத்தின கல்லிலான புராதன காலத்து புத்தர் சிலையை ரூபாய் அறுநூறு மில்லியனுக்கு விற்பனை செய்ய முயற்சித்துள்ளனர் ராம்பவே அனுராதபுரம் மற்றும் பெரதேனியா பகுதிகளைச் சேர்ந்த நால்வர் குற்றவியல் பிரிவினரால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதுடன் புத்தர் சிலையும் மீட்கப்பட்டுள்ளது என்ற செய்தியும் காணப்படுகிறது அதுபோல் தினக்குழு பத்திரிகையினுடைய ஆசிரியர் தலையங்கமாக இரண்டாவது சுற்று தொடர்பாக மீண்டும் மேலெழுந்துள்ள பீதி என்ற தலைப்பில் காணப்படுகின்றது இலங்கையை முற்றத்திற்குள் அடுத்த முயலும் அமெரிக்காவும் இந்தியாவும் என்ற தலைப்பில் செய்தி காணப்படுவதை நாங்கள் ஒரு கட்டுரை வடிவில் அதை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது நாட்டில் ஏற்பட்டுள்ள கொரோனா அச்சநிலையை கட்டுப்படுத்துவதற்காக வவுனியா மாவட்டத்தில் நேற்று முதல் அமலாகும் வகையில் சுகாதார வழிகாட்டல்கள்
வவுனியாவில் புலமிருந்த பகுதியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள சுற்றுலா மையத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கும் விதமாக பல்வேறு இடங்களிலும் சுவரொட்டிகள் ஒட்டப்பட்டுள்ளதான ஒரு செய்தியும் இங்கே காணப்படுவதை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது தேவையற்ற வகையில் வெளியே வர வேண்டாம் மக்களுக்கு அறிவுறுத்து என்ற செய்தி காணப்படுகிறது கொரோனா வைரஸ் அதிகாரிகளின் கட்டுப்பாட்டில் இருந்து சமூகத்திற்குள் சென்று பரவக்கூடியது எனவே அத்தியாவசிய தேவைகளுக்காக மாத்திரம் பொதுமக்களை சமூகத்திற்குள் நடமாடுமாறு பிரதம தொற்று நோயல் நிபுணர் சுதத் சமர வீரர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் சிவிலுப்பிட்டியவில் கொரோனா நோயாளி என அடையாளம் காணப்பட்ட பெண் சுவாச பிரச்சனை என தெரிவித்து கம்பகா பொது வைத்தியசாலைக்கு சென்றார் என்றும் அவர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் சமூகத்திற்குள் கொரோனா தொற்று இனங்காணப்பட்டுள்ளமையால் மக்கள் தேவையற்ற வகையில் வெளியே செல்வதை தவிர்க்குமாறும் அவ்வாறு தேவைக்கு மாத்திரம் வெளியே செல்வதாக இருந்தால் சுகாதார நடைமுறைகளை பின்பற்றுமாறும் அவர் கேட்டுக்கொண்டுள்ளதாக அந்த செய்தி காணப்படுகிறது அதுபோல் இருபதாவது திருத்த சட்டம் சம்பந்தமான செய்தி ஒன்று இருபதாவது திருத்த சட்டம் நிறைவேற்றப்பட்டால் சர்வ வல்லமை பொருந்திய ஜனாதிபதி தோற்றம் பெற்று விடுவார் யால் பல்கலைக்கழக சட்டத்துறை பிரிப்பிரியாளர் கோசலை என்கின்றதான செய்தி பாராளுமன்றத்தில் இருபதாவது திருத்தம் நிறைவேற்றப்பட்டால் யாரும் கேள்வி கேட்க முடியாத சட்டத்திற்கு மேலான சர்வ வல்லமை பொருத்திய ஜனாதிபதி தோற்றம் பெற்று விடுவார் என யாழ் பல்கலைக்கழக சட்டத்துறை பிரிவியாளரான திருமதி கோசலை மதன் தெரிவித்தார் யால் வீரசிங்க மண்டபத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமை இடம்பெற்ற இருபதாவது திருத்தம் தொடர்பாக மக்களை அறிவூட்டும் நிகழ்வில் பேச்சாளராக கலந்து கொண்டு உரையாற்றும் போதே அவர் இவ்வாறு தெரிவித்துள்ளதாக அந்த செய்தியுடன் நாங்கள் காண செய்தியை பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது அரசியல் பலத்தை வலுப்படுத்திய அரசாங்கம் சுகாதார பாதுகாப்பை கவனிக்க தவறிவிட்டது ஐக்கிய தேசிய கட்சி சாடல் என்ற செய்தி காணப்படுகிறது மக்களின் சுகாதார பாதுகாப்புகள் மற்றும் பொருளாதார விடயங்கள் தொடர்பில் முதலிடம் கொடுக்க வேண்டிய தருணத்தில் அரசாங்கம் அரசியல் லாபத்தை கருத்தில் கொண்டும் அதிகாரங்களை அதிகரித்துக் கொள்வதிலுமே குறியாக உள்ளது என ஐக்கிய தேசிய கட்சி கடுமையாக சாடியுள்ளது இது தொடர்பில் அந்த கட்சியின் பிரதி தலைவர் ருவான் விஜயவர்த்தன நேற்று முன்தினம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் இந்த செய்தி குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதாக அந்த செய்தி காணப்படுகிறது அதுபோல் வாழ்தலுடன் இருவர் கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள் சுண்டுகுழி பகுதியில் யாழ்ப்பாணம் சுண்டுகுழி பகுதியில் இருவர் குற்றத்தடுப்பு போலீசாரினால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதுடன் அவர்களிடமிருந்து இரு வாள்களும் மீட்கப்பட்டுள்ளன நேற்று முன்தினம் ஞாயிற்றுக்கிழமை சுட்டுக்கொலை பகுதியில் போலீசார் நடத்திய திடீர் சோதனையின் போது பல்வேறு வாழ்வட்டு சம்பவங்களுடன் தொடர்பு பட்டதாக சந்தேகிக்கப்படும் குறித்து இருவரும் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் கைது செய்யப்பட்டவர்கள் இருபத்தி மூன்று மற்றும் முப்பத்தி மூன்று வயதுடையவர்கள் என போலீசார் தெரிவித்துள்ளதாக அந்த செய்தி ஊடாக நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது தியாக தீபம் திலீபனின் போராட்டம் சமூகத்தின் விடுதலைக்கான போராட்டமே தியாக திலீபனின் போராட்டம் ஒரு சமூகத்தின் விடுதலைக்கான போராட்டம் அதற்கான கௌரவத்தை நாங்கள் கொடுத்து கொண்டுதான் இருக்கின்றோம் தியாக திலீபனின் அகிம்சை வழி போராட்டத்தை தாங்கள் ஒருபோதும் கொச்சைப்படுத்தியதில்லை என ராஜாங்க அமைச்சர் எஸ் வியாலேந்திரன் தெரிவித்துள்ளதாக அந்த செய்தி காணப்படுகிறது அண்மையில் ஊடக மற்றும் மகசூல்துறை அமைச்சர் கேகலிய ரம்புகோலை யாழ்ப்பாணத்திற்கு பார்த்திருந்த பொழுது செய்தியாளர்களை சந்தித்திருந்தார் அந்த செய்தியாளர் மாநாட்டிலே கேகலிய ரம்புகோல் அவர்கள் திலீபனை ஒசாமா வில்லேடலுடனும் பொது பொருட்காலர்களுடன் தொடர்பு படுத்தி பேசியிருந்தார் அப்பொழுது அங்கஜர் மற்றும் வியாழந்திரன் மௌனமாக இருந்து வேடிக்கை பார்த்துக் கொண்டிருந்தார்கள் அது சம்பந்தமான விமர்சனங்கள் சமூக வலைதளங்களிலும் பத்திரிகைகளிலும் ஊடகங்களிலும் வந்து பலவாறாக ஏற்பட்டது என்னென்னு சொன்னால் இரண்டு பேருமே விடுதலை புலிகளை வைத்துத்தான் அரசியலில் மிக விரைவாக முன்னேறியவர்கள் அவர்களுடைய தங்களுடைய பரப்புரை கூட்டங்களில் விடுதலை புலிகளின் பாடல்களை ஒலிபரப்பிய அங்கஜன் ராமநாதனாக இருந்தாலும் சரி அதேபோல் திலீபனுடைய நினைவேந்த நிகழ்வுகள் மாவீரர் நாடுகளை முன்னெடுத்து கிழக்கு மாகாணத்திலே முன்னின்று செயற்படுத்திய வியாழேந்திரனாக இருக்கலாம் சரி இவர்கள் எல்லாம் ஆரம்பத்திலே அவர்களை வைத்து அரசியலில் விரைவாக முன்னுக்கு வந்தவர்கள் இப்பொழுது ஹெகலி ரம்புக்குல சிங்கள அமைச்சர் ஒருவர் அவர்களை பற்றி புறங்கூறுகின்ற பொழுது அதை ஆமோதிக்கின்ற மாதிரி மௌனிகளாக இருந்தார்கின்ற விடயம் சொல்லப்பட்டது எனவே அதற்கு பதிலளிக்கும் வகையில் தான் அவர் வியாழந்திரன் என்று அந்த கருத்தை வெளியிட்டிருக்கார் போல் தெரிகிறது எது என்னவாக இருந்தாலும் தனியாக ஒன்று சொல்வதில் அர்த்தம் இல்லையா பொது வழியில் பேசுவதுதான் என்ன வினோஜா சரியா உடல்நலக்குறைவு ஏற்பட்டால் உடன் வைத்தியரை அணுகுங்கள் மினுவாங்குடை திவிலுப்பிட்டிய மற்றும் வயாங்குட ஆகிய பிரதேசங்களுக்கு கடந்த ஏழு நாட்களுக்கு சென்று வந்த நிலையில் யாருக்கேனும் உடல்நலக்குறைவு ஏற்பட்டிருந்தால் உடன் வைத்தியரை அணுகுமாறு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கோவிட் பரவலை தடுப்பதற்கான தேசிய செயலணியின் தலைவரும் இராணுவ தளபதியுமான சவேந்திர சில்வா இதனை தெரிவித்துள்ளதாக அந்த செய்தி காணப்படுகிறது நாடு மீண்டும் முடக்கப்படுமா அடுத்து வரும் தினங்களில் முடிவு தொற்று நோய் பிரிவின் பணிப்பாளர் தெரிவிப்பு நாட்டை மீண்டும் முடக்க வேண்டிய நிலைமை ஏற்படுமா என்பது குறித்து எதிர்வரும் தினங்களில் காணப்படும் நிலவரங்களின் அடிப்படையில் தீர்மானிக்கப்படும் என தொற்று நோய் பிரிவின் பணிப்பாளர் வைத்திய நிபுணர் சுதத் சமரவீரர் தெரிவித்துள்ளார் 
சொந்த ஊருக்கு செல்வதில் பெரும்பாலமானோர் மூலம் பொருட்களை கொள்முதல் செய்வதிலும் முடியடிப்பு நாட்டில் மீண்டும் கொரோனா தொற்றாளர்கள் அடையாளம் காணப்படுவதைத் தொடர்ந்து நாடு முழுவதிலும் ஊரடங்கு சட்டம் அமல்படுத்தப்படலாம் என்ற அச்சத்தில் அத்தியாவசிய பொருட்களை கொள்வனவு செய்வதிலும் சொந்த ஊருக்கு செல்வதிலும் பெரும்பாலமானோர் மும்முரமாக ஈடுபட்டுள்ளதை அறியக்கூடியதாக உள்ளது ஒரு நாட்களில் தொற்றாளர்களுடன் தொடர்பா உடனடியாக தனிமைப்படுத்துங்கள் பிரதி பொருசுமா அதிபர் அஜித் ரோகன கம்பகா தெவிலப்பட்டிய பிரதேசத்தில் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ள கொரோனா தொற்றாளர்களுடன் தொடர்புடையது தொடர்புடைய யாரும் இருப்பின் அனைவரும் உடனடியாக தனிமைப்படுத்தலுக்கு உட்படுமாறு பிரதி பொருசுமா அதிபர் அஜித் ரோகன் தெரிவித்துள்ளதாக செய்தி காணப்படுகிறது மன்னாருக்கு பல்வேறு வழிகளிலும் அபாயம் பதில் அரசாங்க அதிபர் குணபாலன் தெரிவிப்பதான செய்தி மன்னார் மாவட்டம் பல்வேறு அபாயங்களை எதிர்நோக்கக்கூடிய ஒரு மாவட்டமாக உள்ளது கடல் மார்க்க தொடர்புகளை கொண்ட ஒரு மாவட்டமாகவும் மன்னார் மாவட்டம் உள்ளது எனவே நாங்கள் அனைவரும் அவதானத்துடன் செயல்பட வேண்டும் என மன்னர் மாவட்டத்தில் பதில் அரசாங்க அதிபர் எஸ் குணபாலன் தெரிவித்ததாக நாங்கள் செய்தியை பார்க்கின்றோம் கட்டுநாயகவில் கட்டுப்பாடுகள் என்ற தலைப்பிலும் ஒரு செய்தி காணப்படுகிறது இலங்கையில் சமூக மட்டத்தில் இன்னங்காணப்பட்ட கொரோனா பரவலை அடுத்து கம்பகா மாவட்டத்தின் பல போலீஸ் பிரிவுகளில் ஊரடங்கு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது இவ்வூரடங்கு உத்தரவுகள் காரணமாக கட்டுநாயக்க பண்டாரநாயக்க சர்வதேச விமான நிலையமும் விமான நிலைய நிர்வா நிர்வாகத்தின் அறிவுறுத்தல்களுக்கு அமைய சில கட்டுப்பாடுகளை விதிக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது அதன்படி கட்டுநாயக்க விமான நிலையத்தின் புறப்படும் மற்றும் வருகை தரும் முனியங்களில் அமைந்துள்ள வணிக நிலையங்களுக்கான வெளியாட்கள் நுழைவுக்கு பிற்பகல் பன்னிரண்டு மணி முதல் நிறுத்தப்பட நிறுத்தப்பட்டுள்ளதாக விமான நிலைய பொறுப்பதிகாரி தெரிவித்துள்ளதாக அந்த செய்தி காணப்படுகிறது அதுபோல் இயக்கச்சியில் கைதான பன்னிரண்டு விவசாயிகளும் விடுதலை செய்யப்பட்டிருக்கின்றார்கள் கிளிநொச்சி இயக்கச்சி கோவில்கள் பகுதியில் பிரதேச செயலாளரால் வழங்கப்பட்ட காணி உறுத்து ஆவணங்களுடன் அதாவது கோமிட்டுடன் வயல் நிலப்பில் வயல் விதைப்பில் ஈடுபட்டிருந்த நிலையில் வன்ய வன்ன ஜீவராசிகள் திணைக்கள் அதிகாரிகள் தமது எல்லைக்குட்பட்ட பகுதியில் அத்தமீறி வயல் விதைப்பில் ஈடுபட்ட குற்றச்சாட்டில் கைது செய்யப்பட்ட பன்னிரண்டு விவசாயிகளும் பிணையில் விடுவிக்கப்பட்டுள்ளதான செய்தியை நாங்கள் இங்கே பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது மீள் அறிவித்தல் வரை பணிக்கு வர வேண்டாம் துறைமுக அதிகார சபை ஊழியர்களுக்கு அறிவிப்பு என்ற செய்தி காணப்படுகிறது சம்பகா மாவட்டத்தில் வசிக்கும் துறைமுக அதிகார சபை ஊழியர்கள் மேலதிக அறிவிப்பு வரும் வரை பணிக்கு திரும்ப வேண்டாம் என இலங்கை துறைமுக அதிகார சபை தெரிவித்துள்ளது கம்பகா மாவட்டத்தின் திவிலுப்பிட்டிய மற்றும் மினுவாங்கோட போலீஸ் பகுதிகளில் வசிக்கும் அனைத்து துறைமுக அதிகார சபை ஊழியர்களுக்குமே குறித்த அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது கம்பகா மினுவாங்கோட பகுதியில் அமைந்துள்ள ஆடை உற்பத்தி தொழிற்சாலை பெண் ஊழியர் ஒருவர் கொரோனா தொற்றுக்குள்ளாகியுள்ளமை நேற்று முன்தினம் வெளியிடப்பட்டுள்ளது இதையடுத்து கம்பகா மாவட்டத்தின் மினுவாங்கோடை திவிலுப்பிட்டிய மற்றும் வயாங்கோட போலீஸ் பிரிவுகளுக்கு ஊரடங்கு ஊரடங்கு உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது இதையடுத்து குறித்த பகுதிகளில் வசிக்கும் அனைத்து துறைமுக அதிகாரி அதிகார சபை ஊழியர்களை மறு அறிவித்தல் வரும் வரை பணிக்கு திரும்ப வேண்டாம் என துறைமுக அதிகார சபை கேட்டுக்கொண்டுள்ளதாக அந்த செய்தி காணப்படுகிறது அதுபோல் மோட்டார் சைக்கிள் மற்றும் ஆட்டோ விபத்தில் ஒருவர் படுகாயம் அடைந்திருக்கிறார் சேருவில கண்டி பிரதான வீதியில் மோட்டார் சைக்கிள் ஒன்றும் ஆட்டோ மோதி விபத்திற்குள்ளானதில் மோட்டார் சைக்கிளில் பயணித்த பலத்த பயணித்தவர் பலத்த காயங்களுக்குள்ளான நிலையில் வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார் இவ்விபத்து சம்பவம் நேற்று திங்கட்கிழமை காலை இடம்பெற்றுள்ளதாக போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர் கந்தலாயில் இருந்து மாட்டுப்பட்டிக்கு சென்ற இருபத்தோரு வயதுடைய எம் எம் இல்ஹாம் என்ற இளைஞரை காயங்களுக்குள்ளான நிலையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றார் சேருவில சகமகவிட சமகிபுர சந்தையிலேயே இவ்விபத்து இடம்பெற்றுள்ளதாகவும் வேகத்தை கட்டுப்படுத்த முடியாமல் இரண்டு வாகனங்களும் மோதியுள்ளதாகவும் போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர் எனவே அளவுகள் இந்த வேகத்தினுடைய காரணமாக இந்த விபத்து இடம்பெற்றிருக்கிறது பொறியில் சிக்குண்டு இருவர் உயிரிழப்பு என்ற செய்தி காணப்படுகிறது விலங்குகளை வேட்டையாடுவதற்கு அமைக்கப்பட்ட மின் இணைப்பில் சிக்கி இரண்டு பெண்கள் உயிரிழந்துள்ளனர் இச்சம்பவம் மாவநில பகுதியில் இடம்பெற்றுள்ளதாக போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர் சுமார் நான்கு நாட்களுக்கு முன் குறித்த பெண்கள் உயிரிழந்திருக்க கூடும் என போலீசார் சந்தேகம் வெளியிட்டுள்ளனர் இந்த நிலையில் சம்பவம் தொடர்பில் போலீசார் மேலதிக விசாரணைகளை முன்னெடுத்து வருவதாகவும் அந்த செய்தி காணப்படுகிறது அதுபோல் எனது சகோதரரின் விடுதலைக்கும் அரசியலுக்கும் தொடர்பு இல்லை ரிஷாட் பதியுதீன் தெரிவிப்பதான செய்தி இனவாதிகளை கண்டு நாம் பயப்பட மாட்டோம் எனவும் எனது சகோதரரின் விடுதலைக்கும் அரசியலுக்கும் எந்த தொடர்பும் இல்லை எனவும் முன்னாள் அமைச்சர் ரிஷாட் பதியுதீன் தெரிவித்தார் சகோதரரை விடுதலை செய்தால் இருபதாவது அரசியல் அமைப்பு திருத்தத்திற்கு ஆதரவு அளிப்பதாக ரிஷாட் பதியுதீன் அரசாங்கத்திடம் தெரிவித்திருக்க கூடும் என்று நாம் சிங்களவர் என்ற அமைப்பு தெரிவித்துள்ளமை குறித்து வினவிய போதே அவர் இவ்வாறு குறிப்பிட்டார் இது தொடர்பில் அவர் மேலும் தெரிவிக்கையில் நாட்டினதும் மக்களினதும் நன்மை பற்றி ஆராய்ந்த பின்னரே நாம் அரசியல் ரீதியான தீர்மானங்களை எடுப்போம் மாறாக இனவாதிகளுக்கு அச்சமடைந்து
இழப்பீடு குறித்து சட்டமா அதிபரின் அறிவிப்பு என்ற ஒரு செய்தி காணப்படுகிறது இலங்கைக்கு அண்மித்த கடற்பரப்பில் தீப்பரவலுக்கு உள்ளான நியூ டைமண்ட் எண்ணெய் கப்பலின் உரிமையாளர்களினால் நானூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு மில்லியன் ரூபாய் இழப்பீடு செலுத்தப்பட்டுள்ளது என சட்டமா அதிபர் திணைக்களம் தெரிவித்துள்ளது குறித்த கப்பலில் ஏற்பட்ட தீயை அணைப்பதற்காக வழங்கப்பட்ட உதவிக்காகவே இந்த இழப்பீடு செலுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் கடல்சார் கடல்சார் சூழலுக்கு ஏற்பட்ட பாதிப்புக்கான இழப்பீடு செலுத்தப்படவில்லை எனவும் சட்டமா அதிபர் திணைக்களம் சுட்டிக்காட்டியுள்ளதாக அந்த செய்தி காணப்படுகிறது வவுனியா மாவட்ட வர்த்தகர்களுக்கு வர்த்தகர் சங்கம் விடுத்துள்ள அறிவித்தல் என்ற தலைப்பு செய்தி ஒன்று காணப்படுகின்றது தினக்குழு பத்திரிகையினுடைய ஒன்பதாம் பக்கத்திலே கோவிட் நைன்டீன் தொற்றின் தாக்கத்தில் இருந்து உண்மையும் உங்கள் மக்களையும் காப்பாற்றுவதற்கு அனைத்து வர்த்தக நிலையத்தின நிலையத்தினரையும் சுகாதார நடைமுறைகளை பின்பற்றுமாறு வவுனியா வர்த்தகர் சங்கத்தினர் அறிவித்தல் ஒன்று நினைவுபடுத்தியுள்ளனர் கோவிட் நைன்டீன் சுகாதார நடைமுறையினை மீறும் வர்த்தக நிலையங்களுக்கு எதிராக போலீசார் சட்ட நடவடிக்கை மேற்கொள்ள உள்ளதாக தெரிவித்துள்ள நிலையில் வர்த்தகர்கள் ஆகிய நாமும் எமது பொதுமக்களின் நலநிலை கருத்தில் கொண்டு செயல்பட வேண்டும் எனவே வர்த்தக நிலையங்களுக்கு முன்பாக கைகளும் வசதிகளை அல்லது தொற்று நீக்கி மருந்து கட்டாயம் வைப்பதுடன் வர்த்தக நிலையத்தில் கடமையாற்றும் ஊழியர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் அனைவரும் முகக்கவசம் அணிவதுடன் மூன்று மீட்டர் சமூக இடைவெளியினை பின்பற்றி கோவிட் நைன்டீன் தொற்று அற்ற வவுனியாவை உருவாக்க ஒத்துழைப்பு வழங்குமாறு வர்த்தக சங்கத்தினர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளதாக செய்தியை நாங்கள் பார்க்கிறோம் கொரோனா பரவுவதை தடுக்க உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்கவும் உரிய தரப்புக்கு ஜனாதிபதி பணிப்பு என்ற செய்தி காணப்படுகிறது அடையாளம் காணப்பட்டுள்ள கொரோனா தொற்றுக்குள்ளானவர்களுடன் தொடர்புகளை பேணியவர்களை அடையாளம் கண்டு நோய் பரவுவதை தடுப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுக்குமாறு ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்ச உரிய தரப்பினருக்கு பணிப்புரை விடுத்துள்ளதாக அந்த செய்தி காணப்படுகிறது அதுபோல் மரண வீட்டுக்கு சென்று வந்த வேன் விபத்தில் சிக்கதில் பதிமூன்று பேர் காயம் அடைந்திருக்கின்றார்கள் கிணிகத்தேனை பமகேன பகுதியில் வேன் ஒன்று மண்மேட்டில் மோதுண்ட விபத்திற்குள்ளானதில் சாரதி உட்பட பதிமூன்று பேர் காயம் அடைந்துள்ளதாக அவர்கள் சிகிச்சைகளுக்காக கிணிகத்தேனை வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளதாக கிணிகத்தேனை போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர் அதுபோல் வடக்கு கிழக்கிலும் எதிர்காலத்தில் பல புதிய நிர்மாணங்கள் நடைபெறும் என்று இராஜா அமைச்சர் எந்திக்கு அனுருத்தர் சொல்லியிருக்கின்றார் நாட்டின் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் பெரும் பங்களிப்பை வழங்கும் தொழிலாக நிர்மாணத்துறையை வரையறுக்கலாம் என்று கிராமிய வீடமைப்பு மற்றும் நிர்மாணத்துறை மற்றும் கட்டிடப் பொருட்கள் கைத்தொழில் மேம்பாட்டு இராஜாங்க அமைச்சர் எந்திக்கு அனுருத்தர் தெரிவித்துள்ளதாக அந்த செய்தி காணப்படுகிறது பாதைகளில் குப்பைகளை போட வேண்டாம் கிழக்கில் விசேட வேலை திட்டமாம் சேர்ந்து காப்போம் கிழக்கு எனும் துணைப்பொருளில் பாதையில் குப்பை போட வேண்டாம் என்னும் விசேட வேலை திட்டம் கிழக்கு மாகாணத்தில் ஆரம்பிக்க வைக்கப்பட்டுள்ளது ஓட்டமாவடி பிரதேச சபை மற்றும் கிழக்கு மாகாண இராணுவத்தினர் இணைந்து ஓட்டமாவடி பிரதான சந்தையில் பாதையில் குப்பை போட வேண்டாம் என்னும் வேலை திட்டம் ஆரம்பித்து வைக்கப்பட்டுள்ளதாக அந்த செய்தியை நாங்கள் காணுகிறோம் மறு அறிவித்தல் வரை நயனாதிவுக்கான படகு சேவை இடம்பெற மாட்டாது என்ற செய்தி காணப்படுகிறது மறு அறிவித்தல் வரை நயனாதிவு குறிகட்டுவானுக்கு இடையிலான படகு போக்குவரத்து சேவை இன்று செவ்வாய்க்கிழமை முதல் மறு அறிவித்தல் வரை இடம்பெறாது என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது தற்போதைய கொரோனா தொற்று நிலைமையை கருத்து கொண்டே மேற்கண்ட அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளதாக அந்த செய்தி காணப்படுகிறது அதேபோல் ஒன்பது மாதங்களில் அறுநூற்று முப்பத்தி ஐந்து இளைஞர்கள் நூற்றி நாற்பத்தி நான்கு ஜோதிகள் தற்கொலையாம் இலங்கையில் வேலைவாய்ப்பின்மை மற்றும் பொருளாதார சிக்கல்கள் காரணமாக இளைஞர்கள் பலர் தற்கொலைக்கு முயற்சிப்பதாக தெரிய வந்துள்ளது உள ரீதியாக பாதிக்கப்படும் அவர்கள் வாழ்க்கை போராட்டத்திற்கு முகம் கொடுப்பதற்கு பதிலாக தற்கொலை செய்து கொண்டு உயிரை மாய்ப்பதற்கு தீர்மானிக்கின்றனர் இலங்கையில் இளைஞர்களே அதிக அளவில் பொருளாதாரம் மற்றும் வேலைவாய்ப்பின்மை போன்ற பிரச்சனைகளுக்கு முகம் கொடுக்கின்றார்கள் என்று சுமித் கியேரி என்ற அமைப்பு தெரிவித்துள்ளது வருடத்தில் இதுவரையான கால பகுதியில் எழுநூற்று பேர் தற்கொலை செய்து கொண்டுள்ளனர் அவர்களில் அறுநூற்று முப்பத்தி ஐந்து இளைஞர்கள் நூற்றி நாற்பத்தி நான்கு ஜோதிகள் என சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது பாதுகாப்பற்ற வேலை குடும்பத்தின் தேவைகளை பூர்த்தி செய்ய தவறுதல் கடன் பெறுதல் போன்ற காரணங்களினால் உலர் ரீதியாக பாதிக்கப்படும் இளைஞர் ஜோதிகள் தற்கொலை செய்து கொள்ளும் எண்ணிக்கை உயர்மட்டத்தில் இருப்பதாகவும் ஆய்வில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் குடும்ப வன்முறைகளினால் அதிக பாதிப்புகளை எதிர்கொள்ளும் பல பெண்கள் மன உளைச்சலுக்கு ஆளாகி தற்கொலைக்கு முயற்சிப்பதாகவும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது இதேவேளை தற்கொலை செய்து கொள்பவர்களில் பெரும்பான்மையானோர் அனுராதபுரம் வவுனியா முனராகலை உள்ளிட்ட பகுதிகளைச் சேர்ந்தவர்கள் என்று சுமித் ரேவ் அமைப்பு தெரிவித்துள்ளதாக அந்த செய்தி காணப்படுகிறது மிகவும் ஒரு பாரதமான கவலைக்கிடமான செய்தி அது திடீர் சமூக தொற்று தொடர்பில் வடபகுதி மக்கள் மிகுந்த அவதானத்துடன் செயற்படுங்கள் பணிப்பாளர் திரு சத்தியமூர்த்தி வேண்டுகோள் என்ற செய்தி காணப்படுகிறது தென்பகுதியில் ஏற்பட்ட திடீர் சமூக தொற்று அனைத்து மக்களிடையேயும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது எனவே வடபகுதி மக்கள் மிகுந்த
தென்பகுதியை போன்று வடபகுதியிலும் சமூக தொற்று ஏற்படாத வகையில் மக்கள் நடந்து கொள்ள வேண்டும் குறிப்பாக மக்கள் அதிகமாக உள்ள பகுதிகளில் முகக்கவசத்தை அணிதல் சமூக இடைவெளியை பேணல் போன்றவற்றை நிச்சயம் கடைபிடிக்க வேண்டும் எனவும் அவர் கேட்டுக்கொண்டுள்ளதாக அந்த செய்தி காணப்படுகிறது அதுபோல் பணத்தாளின் மூலமாக பெறவும் கொரோனா மக்களை எச்சரிக்கும் வங்கி ஒரு இந்திய செய்தி ஒன்று பொதுமக்களிடம் கைமாற்றப்படும் பணத்தாள்கள் மூலம் கொரோனா வைரஸ் தொற்று பெறவும் சாத்தியங்கள் அதிகம் உள்ளதாக ரிசர்வ் வங்கி எச்சரிக்கை செய்துள்ளதாம் மத்திய நிதியமைச்சகத்துக்கு அனைத்து இந்திய வர்த்தகர்கள் கூட்டமைப்பான சிஏஐடி பணத்தாள்கள் ஊடாக கொரோனா வைரஸ் பெறுவ சாத்தியம் உள்ளதாக கடிதமுடன் எழுதில் பதிலளிக்கும்படி நிதியமைச்சிடம் கேட்டுக்கொண்டுள்ளது இதையடுத்து ரிசர்வ் வங்கி அளித்துள்ள பதிலில் பணத்தாள்களில் பாக்டீரியாக்கள் கொரோனா உள்ளிட்ட வைரஸ்களை தாங்கிச் செல்லக்கூடியவை என தெரிவித்துள்ளன மேலும் பணத்தாள்கள் மூலம் கொரோனா பரவலை தடுக்க டிஜிட்டல் பரிவர்த்தனைகளை ஊக்குவிப்பதற்கான ஊக்கத்தொகைகளை மத்திய அரசு அறிவிக்க வேண்டும் எனவும் ரிசர்வ் வங்கி கோரியுள்ளதாக அந்த செய்தியை நாங்கள் பார்க்கின்றோம் பொருட்களை வாங்க முண்டியடிக்காதீர் தனியார் கல்வி நிறுவனத்தின் கல்வி நடவடிக்கைகளும் நிறுத்தப்பட்டுள்ளது என அரசு அதிபர் க மகேசன் தெரிவித்துள்ளதாக ஒரு செய்தி காணப்படுகிறது கொரோனா தொற்று நிலைமை நிலைமையினை உணர்ந்து சமூக பொறுப்புடன் பொதுமக்கள் செயற்பட வேண்டும் என யாழ்ப்பாணம் மாவட்ட அரசாங்க அதிபர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார் தற்போதுள்ள கொரோனா நிலைமைகள் தொடர்பில் ஊடகங்களுக்கு கருத்து தெரிவிக்கும் போது அவர் இதனை தெரிவித்துள்ளார் பாடசாலைகள் முன்பள்ளிகள் பல்கலைக்கழகங்களுடைய கல்வி நடவடிக்கைகள் இடைநிறுத்தியுள்ளதாக அரசாங்கம் அறிவித்திருக்கின்றது இந்த நடைமுறை தனியார் கல்வி நிறுவனங்களுக்கு பொருந்தும் ஆகவே இந்த கல்வி நடவடிக்கைகள் தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட்டுள்ளன அதே போல கூட்டம் கூடுதல் ஆலயங்களிலே வழிபாட்டு தலங்களில் மக்கள் ஒன்று கூடுதல் ஒன்று கூடுதல்களை ஏற்படுத்தல் போன்றவையும் யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தில் தற்காலிகமாக இடைநிறுத்தப்பட வேண்டும் சந்தைகளில் மற்றும் ஏனைய வணிக நிலையங்களில் அதே போன்று போக்குவரத்தில் ஒன்று கூடும் போது சமூக இடைவெளி பின்பற்றி நடந்து கொள்ள வேண்டும் எங்களை பொறுத்தவரைக்கும் பொதுமக்கள் ஒன்று கூடும் இடங்கள் மட்டுப்படுத்த மட்டுப்படுத்தப்பட வேண்டும் எனவும் அவர் தெரிவித்துள்ளதாக அந்த செய்தி காணப்படுகிறது அதுபோல் இந்திய செய்தி ஒரு மற்றும் ஒரு செய்தியாக வற்றி போகும் கன்னியாகுமரி கடல் அலைகளும் முடங்கியதால் அடங்கியதால் அச்சம் இந்தியாவின் தென்மொழி முனையில் புகழ்பெற்ற சுற்றுலா தலமான கன்னியாகுமரி கடலின் நிலை ஒவ்வொரு நாளும் மாறி வருவதால் கடற்கரையில் வசிக்கும் மீனவர்கள் மத்தியில் ஒருவித அச்சம் நிலவி வருகிறது அங்கு கிழக்கே வங்கக்கடலும் தெற்கு இந்திய பெருங்கடலும் மேற்கே அரபிக்கடலும் அமைந்துள்ளன முக்கடலும் சங்கமிக்கும் கன்னியாகுமரியில் கடந்த சில நாட்களாக கடலின் தன்மையில் அடிக்கடி மாற்றம் ஏற்பட வருகிறது ஆரம்பத்தில் இரண்டு நாட்கள் இரவு நேரங்களில் கடல் சுமார் ஐம்பது அடி தூரம் வரை உள்வாங்கி காணப்பட்டது கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை பகலில் உள்ள கடல் உள்வாங்கியது இதனால் கடலுக்கு அடியில் இருந்த பாறைகள் மற்றும் மணல் திட்டுகள் மணல் பரப்புகள் வெளியே தெரிந்தன இந்த நிலையில் நேற்று முன்தினம் கடல் சகஜ நிலைக்கு திரும்பினாலும் வங்கக்கடல் அலையே இல்லாமல் புலம் போல் அமைதியாக கடல் காட்சி அளிக்கிறதாம் அதை நேரத்தில் உள்ள இந்திய பெருங்கடலுக்கும் அரபிக்கடலும் சாதாரண அலையுடன் காட்சி அளித்தது இதனை கரையோர பகுதி மக்கள் வியப்புடன் பார்த்திருக்கின்றார்கள் தினம் தினம் நிலை மாறுபடும் கடலால் கடற்கரையில் வசிக்கும் மீனவர்கள் மத்தியில் ஒருவித அச்சம் பயம் நிலை வருவதாக சொல்லப்படுகிறது யோசிச்சு பாருங்கள் பெரும் கடல்கள் அலை இல்லாமல் வற்றி போனால் எப்படி இருக்கும் பார்ப்பதற்கு குளவை கோட்டுக்கு இலக்கான முதியவர் உயிரிழப்பு என்ற செய்தி காணப்படுகிறது தலைமை தலையில் குளவி கோட்டுக்கு இலக்கான நிலையில் யாழ்ப்பாணம் போதுனா வைத்தியசாலையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த முதியவர் பதினேழு நாட்களின் பின்னர் சிகிச்சை பலனின்றி நேற்று திங்கட்கிழமை உயிரிழந்துள்ளார் குறித்த சம்பவம் தொடர்பில் மேலும் தெரிய வருவதாவது கொக்குவில் மேற்கு பகுதியில் வசித்து வந்த குறித்த முதியவர் கடந்த பதினேழாம் திகதி வரணியில் உள்ள ஆலயம் ஒன்றில் துப்புரவு பணியில் ஈடுபட்டிருந்த போது எதிர்பாராத விதமாக ஆலய சூழலில் இருந்த குளவி கூடு கலைந்ததில் குளவிகள் கூட்டமாக அவரது தலையில் கொட்டியது இதனால் மயக்கமடைந்த குறித்த முதியவர் உடனடியாக சாவகச்சேரி ஆதார வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்ட பின்னர் மேலதிக சிகிச்சைகளுக்காக யாழ்ப்பாணம் பொதுநா வைத்தியசாலைக்கு மாற்றப்பட்டார் இந்த நிலையில் சிகிச்சை பலனின்றி நேற்று மதியம் அவர் உயிரிழந்துள்ளதாக அந்த செய்தி காணப்படுகிறது அதுபோல் கொரோனா பரவலுக்கு மத்தியில் புதுச்சேரியில் பாடசாலைகள் திறக்கப்பட்டிருக்கின்றன இந்தியாவின் கொரோனா பரவல்ல தொடர்பான அச்சுறுத்தல் முழுமையாக நீங்காத நிலையிலும் புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் உள்ள பாடசாலைகள் நேற்று திங்கட்கிழமை முதல் கட்டல் நடவடிக்கைகளுக்காக திறக்கப்பட்டுள்ளதாக அறிய முடிகிறது மெரினாவிலே ஒன்று கூட தடையாம் மீறினால் அபராதம் விதிக்கப்படுமாம் சென்னையில் மெரினா உள்ளிட்ட கடற்கரைகளில் அக்டோபர் முப்பத்தொன்று வரை பொதுமக்களுக்கு அனுமதி கிடையாது என்று மாநகராட்சி தெரிவித்துள்ளது சென்னையில் ஊரடங்கை மீறுவோருக்கு சென்னை மாநகராட்சி அதிகாரிகள் அபராதம் விதித்து வருகின்றமையும் எங்கே குறிப்பிடத்தக்கதாக சொல்லப்படுகின்றது மற்றும் ஒரு இந்திய செய்தியாக ஒரு சினிமா செய்தி 
விஜய் சேதுபதியினுடைய ரசிகர் மன்றத்தில் மோதலாம் ஒருவர் வெட்டி படுகொலை என்ற செய்தி முட்டாள்தனமான செய்தி படுகள் இந்தியாவிலேயே நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகின்றதை நாங்கள் காணக்கூடியதாக உள்ளது நடிகர் விஜய் சேதுபதி ரசிகர் மன்றத்தில் பதவி போட்டியால் ஏற்பட்ட மோதலில் புதுச்சேரி மாநில தலைவர் படுகொலை செய்யப்பட்டுள்ளார் குறித்த படுகொலை சம்பவத்தினை அடுத்து குறித்த மன்றத்தின் நிர்வாகி மற்றும் ஆதரவாளர்களை போலீசார் தேடி விலை விடுத்துள்ளனர் புதுச்சேரி ரசிகர் மன்றத்தின் தலைவரான மணிகண்டன் வயது முப்பத்தி ஆறு நேற்று முன்தினம் இரவு பதினோரு மணியளவில் மோட்டார் சைக்கிளில் வீடு சென்று கொண்டிருந்த போது வழிமடுத்த நான்கு பேர் கொண்ட மர்ம கும்பல் அவரை சரமாரியாக வெட்டிவிட்டு அங்கிருந்து தப்பிச் சென்றுள்ளது உருளை எண்பேட்டை போலீசாரினால் மீட்கப்பட்ட அவர் வைத்தியசாலை கொண்டு சென்ற போதும் அவர் ஏற்கனவே இறந்து விட்டதாக வைத்தியர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் இந்தியாவை போல ஒரு முட்டாளத்தனமான நாடு உலகத்தில் எங்குமே இல்லை ரசிக மன்றங்கள் பேரினால் அவர்கள் செய்கின்ற அளப்பறைகள் தாங்க முடியாத அளவுக்கு இருக்கிறது அதனுடைய உச்சகட்டமாக ஒருவர் வெட்டி படுகொலை செய்யப்பட்ட நிகழ்வை நாங்கள் இங்கே பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது இவ்வளவுக்கு காரணம் சினிமா சினிமா நடிகர் விஜய் சேதுபதியினுடைய மன்றத்தில் தலைமை பதவியில் யார் பொறுப்பேற்பது என்பதுதான் பிரச்சனை யோசித்து பாருங்கள் விஞ்ஞானம் தொழில்நுட்பம் வளர்ந்து போகின்ற இந்த உச்சத்தினுடைய காலகட்டத்தில் இந்தியர்களுடைய செயற்பாடுகள் இவ்வாறு அமைந்திருக்கிறது வயற்காணியில் இருந்து கைக்குண்டுகள் மீட்பு என்ற செய்தி காணப்படுகிறது தாவகச்சேரி போலீஸ் பிரிவுக்குட்பட்ட தனங்கிழப்பு அம்மன் கோவில் வீதியில் அமைந்துள்ள வயற்காணியில் நேற்று முன்தினம் ஞாயிற்றுக்கிழமை கைக்குண்டு ஒன்று இனம் காணப்பட்டுள்ளது காலப்போக நெற்பயிற்சியை மேற்கொள்ளும் நோக்கில் வயலை உழுத போதே இக்கைக்குண்டு இனம் காணப்பட்டுள்ளது இது தொடர்பாக காணி உரிமையாளரால் சாவகச்சேரி போலீஸ் நிலையத்தில் முறைப்பாடு பதிவு செய்யப்பட்டதை அடுத்து கைக்குண்டினை மீட்பதற்கான முயற்சியை போலீசார் முன்னெடுத்துள்ளதாக அந்த செய்தி காணப்படுகிறது சர்வதேச செய்தி உலக செய்திகள் பக்கம் நாங்கள் பார்க்கலாம் அமெரிக்காவின் முக்கியஸ்தர்களுக்கு கொரோனா ட்ரம்பின் தொடர்பால் தொற்று முதல் பெண்மணி லெபினியா ட்ரம்ப் உட்பட ஜனாதிபதி ட்ரம்பை சுற்றியுள்ள முக்கியஸ்தர்கள் பலருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இவ்வாறு தொற்றுக்குள்ளான பலர் கடந்த வாரம் ட்ரம்ப் தலைமையில் வெள்ளை மாளிகையில் இடம்பெற்ற ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் பங்கு பெற்றவர்கள் அவர் ட்ரம்பின் முன்னாள் பிரச்சார மேலாளரும் ஜனாதிபதியின் ஆலோசகருமான கெலியன்னே கான்பே மற்றும் ட்ரம்ப் பிரச்சார மேலாளர் பில் ஸ்டீபியன் ஆகியோருக்கு கடந்த வெள்ளிக்கிழமை தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டது இவ்வாறு உறுதி செய்யப்பட்ட பலருடைய பெயர்கள் வந்து இங்கே புகைப்படங்களோடு பிரசுரமாக இருக்கிறது அதேபோல் போதையில் தோழிகள் முன் சாகச டிக்டாக் செலவு இயந்திரத்துக்குள் சிக்கிய மாணவி என்ற ஒரு செய்தி காணப்படுகிறது இங்கிலாந்து பல்கலைக்கழக மாணவி ஒருவர் மது போதையில் தோழிகள் முன் டிக்டாக் செய்யும் போது செலவு இயந்திரத்துக்குள் மாட்டிக்கொண்ட வேடிக்கையான சம்பவம் ஒன்று பதிவாகியுள்ளது அவர் தனது தோழிகளுடன் சேர்ந்து மதுபானம் வருந்திக் கொண்டிருந்த வேலை விளையாட்டாக செய்த செயலை இறுதியில் விபரீதமாக மாறியுள்ளது இச்சம்பவம் தொடர்பில் மேலும் தெரிய வருவதாவது இங்கிலாந்தில் வசிக்கும் இருபத்தொரு வயதான பல்கலைக்கழக மாணவி ரோசி கால் என்பவர் தனது தோழிகளுடன் சேர்ந்து மதுபானம் அருந்தியுள்ளார் மதுபோதியால் நிதானத்தை இழந்த அவர் விளையாட்டிற்காக செலவு இயந்திரத்துக்குள் புகுந்து தோழிகளுக்கு வேடிக்கை காட்டியுள்ளாராம் தோழிகளுக்கு வேடிக்கை காட்டிய அவரால் செலவு இயந்திரத்துக்குள் இருந்து வெளியில் வர முடியாமல் அதற்குள்ளேயே சிக்கிக் கொண்டுள்ளார் உடனடியாக தகவல் இருந்து சம்பவத்திற்கு விழுந்து வந்த தீயணைப்பு வீரர்கள் சுமார் இருபது நிமிட போராட்டத்தின் பின்னர் குறித்த மாணவியை பாதுகாப்பாக மீட்டுள்ளனர் ஆபத்திலிருந்து மீண்ட அந்த மாணவி ரோசி இனிமேல் இது போன்ற விபரீதங்களில் ஈடுபட முயற்சிக்க மாட்டேன் என்று தெரிவித்துள்ளமையும் குறிப்பிடத்தக்கதாக இருக்கிறது சங்கிலி தொடர் விபத்தில் சிக்கி பதினெட்டு பேர் உடல் நசுங்கி பலி என்ற செய்தி காணப்படுகிறது சீனாவில் நிகழ்ந்த சங்கிலி தொடர் வீதி விபத்தில் பதினெட்டு பேர் சம்பவ இடத்திலே உடல் நசுங்கி பரிதாபமாக உயிரிழந்துள்ளனர் சீனாவின் வடகிழக்கு பகுதியில் உள்ள சிலின் மாகாணம் பியூ நகரில் நெடுச்சாலையில் நேற்று முன்தினம் சரக்கு லொரியொன்று வேகமாக சென்று கொண்டிருந்தது அப்போது திடீரென சாரதியின் கட்டுப்பாட்டை இழந்த லொரி வீதியில் தரைக்கட்டு ஓடியது இதையடுத்து முன்னால் சென்று கொண்டிருந்த டிராக்டர் ஒன்றின் மீது லொரி பயங்கரமாக மோதியுள்ளது அதன் பின்னரும் நிற்காமல் ஓடிய லொரி வீதியின் நடுவே இருந்த தடுப்பு சுவரை உடைத்து கொண்டு எதிர்த்திசையில் பாய்ந்தது அப்போது எதிர்த்திசையில் வந்த ஒரு மினி வேனுடன் லொரி நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளது இந்த சங்கிலி தொடர் விபத்தில் பதினெட்டு பேர் சம்பவ இடத்திலே உடல் நசுங்கி பரிதாபமாக உயிரிழந்துள்ளதாக அந்த செய்தி காணப்படுகிறது எனவே நாங்கள் இறுதியாக பார்க்கக்கூடிய செய்தி நோபல் பரிசுகளை பெறுபவர்கள் யார் நேற்று முதல் விவரங்கள் அறிவிப்பு உலகின் மிக உயரிய விருதுகளில் ஒன்றான நோபல் பரிசுகள் நேற்று திங்கட்கிழமை முதல் அறிவிக்கப்படுகிறது மருத்துவம் இயற்பியல் இலக்கியம் ஆகிய துறைகளில் வேதியியல் பொருளாதாரம் அமைதி போன்ற துறைகளில் சாதனை படுத்தவர்களுக்கு வருடம் தோறும் நோபல் பரிசுகள் வழங்கி கௌரவிக்கப்படுகிறதான செய்தி இங்கே காணப்படுகிறது சிகிச்சைக்கிடையே வெளியே வந்த ட்ரம்ப் ஆதரவாளர்களை நோக்கி கையசைத்தாராம் உலக நாடுகளை உலுக்கி எடுத்து வரும் கொரோனா வைரஸ் தொற்றினால் அமெரிக்க வல்லரசின் ஜனாதிபதி ட்ரம்பும் ஆளா
எழுபத்தி நான்கு வயதானவருக்கும் ஐம்பது வயதானவருடைய மனைவி மெலனியாவுக்கும் கொரோனா தொற்று கடந்த முதலாம் தேதி உறுதி செய்யப்பட்டது அங்கு ஜனாதிபதி தேர்தல் அடுத்த மாதம் மூன்றாம் தேதி நடக்க உள்ள நிலையில் அவருக்கு கொரோனா தொற்று ஏற்பட்டுள்ளதால் அவரின் பிரச்சார நடவடிக்கைகள் முடக்கப்பட்டுள்ளன வெள்ளை மாளிகையில் சிகிச்சை விட்ட டிரம்ப் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக இரண்டாம் தேதி விதஸ்தாவில் உள்ள வால்டர் ரீட் ராணுவ மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு ரெம்டெசிவிர் சிகிச்சை வழங்கப்பட்டு வருகின்றது டிரம்ப் உடல்நிலை குறித்து வெள்ளை மாளிகை அதிகாரிகள் வெளியிட்ட தகவல்களுக்கும் வைத்தியர்கள் வெளியிட்ட தகவல்களுக்கும் முரண்பாடுகள் உள்ள நிலையில் இது தொடர்பில் சமூக விடத்தளங்களில் விமர்சிக்கப்பட்டது இந்த நிலையில் சிகிச்சைக்கு மத்தியில் ட்ரம்ப் வைத்தியசாலை முன்பாக உள்ள சாலையில் காரில் பயணித்தார் அப்போது அங்கு கூடியிருந்த அவரது ஆதரவாளர்களை நோக்கி கையை சித்தப்படி சென்றார் என்ற அந்த செய்தியோடு நாங்கள் இன்றைய பார்வை நிகழ்ச்சியை தோடு நிறைவு செய்து கொள்ளலாம் மீண்டும் நாளை உங்களை சந்திக்கும் வரையில் அந்த வழக்கங்களோடு விடைபெற்ற நாங்கள் என்றும் உங்கள் அன்பின் வினோஜா என்றும் உங்கள் அன்பின் பிரசாத் வணக்கம் நேர்கள்